সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আমাদের আজকের অলিম্পিয়াডে লাইভে তো আমাদের প্রতি প্রতিদিনের ন্যায় আমরা আজকেও চলে এসেছি সবার সাথে কথা বলার জন্য অলিম্পিয়াড বিষয়ে তো সবার শুরুতে আমি প্রতিদিন যেটা বলি আবারও সেটা বলবো শুরুতেই হচ্ছে সবাইকে অনুরোধ করব রেজিস্ট্রেশনের জন্য যেহেতু আমাদের এখন রেজিস্ট্রেশন সময় রয়েছে আমাদের রেজিস্ট্রেশনের লিঙ্ক স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে অনলাইন ডট ম্যাথ অলিম্পিয়াড ডট আর্ট ডট বিডি এই আমাদের এই লিঙ্কে গেলে আমরা হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবো এবং সবার কাছে আমি অনেকবার বলেছি আবারও বলছি আমাদের কে অনুরোধ যে আমাদের রেজিস্ট্রেশন যে ডেড তার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে রেজিস্ট্রেশন ডেড লাইন চলে গেলে এরপরে কোনোভাবেই আমরা আসলে কাউকে আমাদের অংশ নেওয়ার জন্য সুযোগ দিতে পারবো না আমাদের জন্য এটি একটি বাধ্যতামূলক কাজ তো আমি সবাইকে অনুরোধ করছি যে যতজন আছে সবাই যাতে এই আমাদের যে লিঙ্কটি রয়েছে সেই লিঙ্কে যাতে জয়েন করে আমাদের রেজিস্ট্রেশনটি করে ফেলা যে আমরা হয়তো লিঙ্কে জয়েন না করলেও কোনো সমস্যা হবে অথবা সমস্যা নাও হতে মানে পরবর্তীতে হয়তো রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ থাকবে কিন্তু আমি একটু বলে নিতে চাই যে আসলে আমাদের যদি কেউ লিঙ্কে জয়েন না করে সেই ক্ষেত্রে হয়তো দেখা যাবে যে আমরা এই ক্ষেত্রেও তাদেরকে পরবর্তীতে সুযোগ দিতে পারবো না তো আমি সবাইকে অনুরোধ করছি সবাই যাতে আমাদের এই লিঙ্কে জয়েন করে এবং হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন করে ফেলে আর আজকে ইতিমধ্যে হয়তো একটা ঘোষণা আমরা দিয়ে ফেলেছি যেহেতু ঘোষণা দিয়ে ফেলেছি আমি আর বেশি দেরি করব না আমরা আজকে মূলত এখানে সবাই যে লাইফটি একটি বিশেষ লাইফ আজকের আমাদের লাইভে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে আমাদের বাংলাদেশের গত বছরের আইএমও টিমের কয়েকজন সদস্য তো আমি শুরুতেই ডেকে নিচ্ছি হচ্ছে ফুয়াদ আল আলমকে ফুয়াদ আমার আমার সাথে একই নামে নাম তাই ওকে শুরুতে ডেকে নিচ্ছি ফুয়াদ আল আলম হ্যালো তো শুরুতেই হচ্ছে আমরা একটু মানে অলিম্পিয়াড নিয়ে যেহেতু আমরা কথাবার্তা বলতে আসছি আর বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশ দলের সদস্য তো সেই ক্ষেত্রে আসলে তোমার কাছে যদি আমরা শুরুতেই চলে যাই আমি একটু প্রশ্ন করব যে অলিম্পিয়াডে শুরু কবে থেকে মানে অলিম্পিয়াডে অংশ নেওয়া শুরু কবে থেকে কত সাল বা কোন ক্লাস আমি যখন মানে ক্লাস সেভেনে উঠলাম তখন থেকে মানে প্রথম অলিম্পিয়াড দিলাম শুরু করলা এই জিনিসটা নিয়ে যদি একটু বলো আমার আসলে প্রোগ্রেসটা অনেক গ্রাজুয়ালি হয়েছে কারণ মানে প্রথমবার জাস্ট পার্টিসিপেশনের জন্যই আমি আমি কিছু প্রবলেম প্র্যাকটিস করলাম তো পরের বছর রিজিওনাল রাউন্ডটা পার হতে পারলেও ন্যাশনাল রাউন্ডটা আর পার হতে পারিনি তো এরপরে আবার নেক্সট ইয়ারে আমি আরো প্র্যাকটিস করে গেলাম তখন প্রথমবার ন্যাশনাল রাউন্ডে আমি জুনিয়র ক্যাটাগরিতে সম্ভবত চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম তো এইভাবে মানে আস্তে 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 আমার গ্র্যাজুয়ালি প্রগ্রেসটা হয়েছে একদিনে জিনিসটা হয়নি চমৎকার একটা কথা আছে হ্যাঁ বলতে থাকো মানে জি মানে এরপরেও যখন ক্যাম্প পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম এই ন্যাশনাল লেভেলের উইনার হওয়ার পরে তো তখনও কিন্তু জিনিসটা হুট করে হয়নি যে আমি আইএমও টিমে চান্স পেয়ে গেলাম এরকম কিছু না এর জন্য আমাকে বছর বছর আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়ালি ইম্প্রুভ করতে হয়েছে যেমন প্রথম বছরে যেমন আমি টিম সিলেকশন টেস্টের জন্য নির্বাচিত হয়নি কিন্তু পরের বছর আবার কিছুটা ইম্প্রুভ করে আবার টিম সিলেকশন টেস্টের জন্য নির্বাচিত হই এটা সম্ভবত দুই হাজার উনিশ সালে প্রথমবার এবং এভাবে করে দুই হাজার বিশ এবং একুশে ধীরে ধীরে নিজেকে ইমপ্রুভ করে আইএমও টিমে চান্স পেয়েছে চমৎকার আচ্ছা আমাদের মধ্যে আরো উপস্থিত হয়েছে আমাদের বর্তমান একাডেমিক কোয়ার্ডিনেটর তুরাভোগ পায়েল আমি তাকেও আমাদের সাথে যুক্ত করে নিচ্ছি তো হ্যালো ফুয়াদ থ্যাংক ইউ আচ্ছা 
এর পাশাপাশি হচ্ছে আমাদের সাথে আরো আমাদের লাইভে যুক্ত আছে মোহাম্মদ মারুফ হাসান রুবাব আমি রুবাবও হচ্ছে আমাদের গত বছরের আইএমও টিমের একজন সদস্য আমি তাকেও আমাদের সাথে স্ট্রিমে অ্যাড করে নিছি তো শুরুতেই চলে যাই রুবাবের কাছে যে রুবাব যদি আমাদেরকে একটু বলে যে তার অলিম্পিয়ার জীবনের শুরুর কথা কবে প্রথম অংশ নিল এবং কোন ক্লাসে অংশ নিল কিভাবে অংশ নিল কার কার মাধ্যমে অলিম্পিয়ার সম্পর্কে জানো আমি শুরু করছিলাম ক্লাস সিক্স এ থাকতে প্রথম ওই বছর ওইটা ছিল দুই হাজার পনেরো আর কি ওই বছর প্রথম জাস্ট পার্টিসিপেট করছিলাম আর আঞ্চলিকে প্রাইজ পাইছিলাম কিন্তু পরে আর ন্যাশনালে পার্টিসিপেট করি নাই তো পরের বছর যখন করছি তো আঞ্চলিকে পাইছি বাট ন্যাশনালেও পাইছিলাম মানে ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নের প্রাইজ পাইছিলাম কিন্তু ক্যাম্প করি নাই পরের বছর আবার করছি একই মানে ন্যাশনালের প্রাইজ পাইছি এবং ওই বছর প্রথমবার আমি ক্যাম্প করছিলাম ওইটা ওইটা ছিল দুই হাজার দুই হাজার সতেরোতে প্রথমবার ক্যাম্পে আর কি অনেক সবচেয়ে বেশি ডেভেলপমেন্ট হয়েছিল আর কি প্রথমবার ক্যাম্পের পরে আর কি যা কিছু শিখছিলাম আর কি ওগুলো পরে ধীরে 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 অনেক আর কি করতে পারছি আর আচ্ছা প্রথমবার যে ক্যাম্পে এক্সাম দেওয়ার পরে টিএসটির জন্য সিলেক্টেড হয়েছিলাম বা টিএসটি খুব বেশি একটা ভালো করতে পারি নাই তো পরে বাসায় ফেরত যাওয়ার পর যা যা শিখছি ওগুলা নিয়ে আরো নিজের স্কিল বাড়ানোর চেষ্টা করছি এক বছর অনেক ট্রাই করছি পরের বার টিএসটিতে আগের তুলনায় অনেক ভালো করতে পারছি এবং সর্বশেষ দুই হাজার উনিশে আর কি প্রথম টিএসটি ভালো করার পর আইমোর টিমের জন্য চান্স পেয়েছিলাম আর কি তো দুই হাজার উনিশের প্রথমবার আইমোর তো যেতে পারছি পরের বছর আচ্ছা প্রথমবার যখন গেছিলাম তখন আর কি খুব ভালো ভালো করতে পারি না আমি তারপরের বছর তারপর আর কি দুই হাজার বিশে প্রথম ব্রোঞ্জ মেডেল অর্জন করতে পারছি আমার কমন ছিল যে দুইজনের একজন প্রথম ধাপেই সফলতা অর্জন করতে পারেনি এই জিনিসটা কিন্তু আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে আমরা সব সময় সবার কাছে বলি সবাই হচ্ছে শর্টকাট জানতে চাই যে কিভাবে এক ধাপে আয়ের মতো গোল্ড পেয়ে যাবে এরকম একটা শর্টকাট ফর্মুলা সবাই জানতে চায় কিন্তু আসলে আমাদের দুইজন প্রতিযোগীর কাছ থেকে যদি আমরা শুনে থাকি ভালো করে যে এটা খুবই কমন ভাবে আমরা বুঝতে পারছি যে সফলতার কোনো শর্টকাট নেই তারা সবাই ধাপে ধাপে চেষ্টা করেছে ধাপে ধাপে অংশ নিয়ে অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে এত দূর পর্যন্ত আসতে পেরেছে তো আমাদের সাথে আমাদের আরো একজন সদস্য রয়েছে নুজাদ আহমেদ দিশা আমি তাকে আমাদের সাথে স্ট্রিমে যোগ করে নিচ্ছি দিশাকে স্বাগত জানাচ্ছি তো এবার দিশার কাছে চলে যাব দিশা যদি আমাদেরকে বলে যে তার অলিম্পিয়াডের যুক্ত হওয়ার সময়ের কথা সে কবে যুক্ত হলো কিভাবে যুক্ত হলো তার প্রথম অলিম্পিয়াডের অভিজ্ঞতা আমি একটু ফুয়াদকে থামাই এখানে একটু দিশাকে একটু প্রশ্ন অ্যাড করি দিশা কি যখন ম্যাথ অলিম্পিয়াডে পার্টিসিপেট করতে শুরু প্রথমে জানলাম ম্যাথ অলিম্পিয়াড সম্পর্কে বা প্রথম যখন শুনছ তখন কি তুমি এইটা ভেবে ম্যাথ অলিম্পিয়াডে আসছিলা যে আমি বাংলাদেশ ম্যাথ অলিম্পিয়াড টিমের আইএমও টিম মেম্বার হিসেবে যাব এটা ভেবে আসছিলা কিনা যদি না এসে থাকো তাহলে হচ্ছে আমার এইটা প্রশ্ন করার কারণটা হচ্ছে আমরা যখন এখন আসলে আমাদের তো একদম অনেক ব্রড একটা মাস পপুলেশনের সাথে আমাদের কমিউনিকেশন হয় তো সবার প্রথম প্রশ্নটাই থাকে ভাইয়া আমি কখনো ম্যাথ অলিম্পিয়াডে পার্টিসিপেট করি নাই আমি হয়তো বা ক্লাস টেনে পড়ি অথবা ইলেভেনে পড়ি অথবা ধরে নেওয়া যাক আমি ক্লাস থ্রিতেই পড়ি ঠিক আছে আমার ম্যাথ অলিম্পিয়াড দেওয়ার উদ্দেশ্যই হচ্ছে আমাকে আইএম তো যাইতে হবে ঠিক আছে তো আমি এইটা অ্যাড করলাম এই উদাহরণটা বা এই ইনফরমেশনটা অ্যাড করলাম এই কারণে যে তোমার যেন এই প্রশ্নটার উত্তর দিতে একটু সুবিধা হয় বা সবার যে জানার একটা আগ্রহের জায়গা সেই জায়গাটাতেও একটু এঙ্গেজ করা যায় দিশা আচ্ছা আমার আসলে অনেক ছোটকাল থেকে গণিত উৎসবে আসতাম যখন আর কি আমার বড় ভাই বোনের আর কি দিত ম্যাথ অলিম্পিয়াড তখন ওদেরকে দেখে আর কি আমার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে তো আমি অপেক্ষা করতাম আর কি কবে কি আমিও অংশগ্রহণ করতে পারবো তো দুই হাজার পনেরো সালে প্রথম অংশগ্রহণ করি ক্লাস ফোরে উঠার সময় আর কি তো তখন আয়মো নিয়ে কিছুটা জানতাম আর একটু তা ইচ্ছা ছিল তবে অত চিন্তা করি না ওটা নিয়ে যে পরে কি হবে গণিত করতে ভাল লাগতো এর জন্য করে যেতাম তখন আর কি আমার আম্মু আমাকে অঙ্ক করাইতো আম্মুর থেকে আসলে আমার গণিতে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে প্রথমে 
তারপরে দুই হাজার পনেরো সালে কিছু করতে পারে নাই ষোলো সালে আর সতেরো সালে হচ্ছে প্রাইমারি ম্যাথ ক্যাম্পে গিয়েছিলাম তো ম্যাথ ক্যাম্পে যাওয়ার পর আর কি সবার সাথে ম্যাথ করা ওইটা তো আলাদা রকমের অভিজ্ঞতা এরপরে প্রথম হচ্ছে দুই হাজার উনিশ সালে ন্যাশনাল ক্যাম্প করতে পারি আর বিশ সালে প্রথম টিম সিলেকশন দিই আর একুশ সালে আয়মতে অনারেবল মেনশন পেয়েছি এই আর কি ধরে বা নেয় বা চিন্তা করে যে হচ্ছে তার গণিত উৎসবে আসার বা গণিত অলিম্পিয়াডে আসার মেইন উদ্দেশ্যই হচ্ছে ধরা যাক গণিত উৎসব থেকে কোন একটা বড় প্রাইজ পাওয়া সেটা হচ্ছে হতে পারে হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ম্যাথ অলিম্পিয়াড বা এখন অনেকগুলো ইন্টারন্যাশনাল ম্যাথ অলিম্পিয়াডের পাশাপাশি অনেকগুলো ইন্টারন্যাশনাল ভালো স্ট্যান্ডার্ডের অলিম্পিয়াড গুলো হয় আমরা জানি সেই স্ট্যান্ডার্ড অলিম্পিয়াড গুলোতে প্রাইজ পাওয়া এবং সেইটাতে ভালো করে হয়তো বা বাইরের কোন ভার্সিটিতে অ্যাডমিশনের জন্য একটা সুগম পথ সুগম করা ঠিক আছে তো এই প্রশ্নটা এই কারণে করা যে তোমরা তিনজনের কাছে হয়তো বা এই প্রশ্নটা ঘুরে ঘুরে যাবে যে তোমরা এই প্রশ্নটাকে বা এই ইচ্ছাটাকে তোমরা আসলে কিভাবে দেখো ঠিক আছে এই ম্যাথ অলিম্পিয়াড এর যে মানে যারা এই উদ্দেশ্যটা নিয়ে চলে যে আমি ম্যাথ অলিম্পিয়াড দিব আমি আইএমও টিম এর হয়ে মানে আইএমও দিব তারপর সেখানে মেডেল পেয়ে বিদেশে কোনো ভালো ইউনিভার্সিটিতে নিজের পজিশন সিকিওর করব এরকম চিন্তা করে করলে আসলে ম্যাথ অলিম্পিয়াডের মানে অংশগ্রহণ করার মূল উদ্দেশ্যটা থেকে তারা সরে যায় আমি যখন ম্যাথ অলিম্পিয়াড করতাম তখন এইরকম উদ্দেশ্য কখনো ছিল না যে আমাকে হয়তো ইয়ে আইমো টিমে থাকতেই হবে আমার মেডেল পেতেই হবে আমার এইভাবে করে আমি বিদেশে একটা ভালো ইউনিভার্সিটিতে পাবো এরকম উদ্দেশ্য থাকলে মূল উদ্দেশ্য থেকে মানে সে বিচ্যুত হয়ে যায় কিন্তু ম্যাথ অলিম্পিয়াডের আসলে মূল উদ্দেশ্যটা কি সেটা হলো আমি একটা ভালো ম্যাথ অলিম্পিয়াড করতে যে একটা ভালো কমিউনিটির সাথে আমি মানে একই জিনিসে ইন্টারেস্টেড আমরা সবাই ম্যাথে ইন্টারেস্টেড তো এইরকম একটা কমিউনিটির সাথে আমি আমাকে মেডেল পেতে হবে বা বিদেশের ভালো কোন ইউনিভার্সিটির জন্য আমাকে আইএমও দিতে হবে এরকম কোন উদ্দেশ্য থাকা আসলে উচিত না ভালো করার জন্য বা সম্মান পাওয়ার জন্য যে ম্যাথ অলিম্পিয়াড ওইটা কখনোই আমার কাছে মূল কারণ ছিল না আর কি আমি প্রথমত শুরু করছিলাম যখন তখন দেখছিলাম যে ওই ওই প্রবলেম গুলা নিয়ে চিন্তা করতে আমার খুবই ভালো ভালো লাগতো আর কি ন্যাচারালি অনেক এনজয় করতাম মানে আর প্রথম দিকে যখন মানে সহজ মানে আঞ্চলিক লেভেলের প্রবলেম গুলা যখন সলভ করতে পারতেছিলাম তখন ওগুলা ওগুলা নিয়ে সারাদিন আমার বসে থাকতে ইচ্ছা করতো তো এই কারণে আর কি ম্যাথ ম্যাথ অলিম্পিয়াডে আসতে পেরে মানে ম্যাথের যে আরো কত কিছু আছে আর কি আমরা একাডেমিক যেগুলো পড়ছি ওগুলার বাইরে আরো মানে আরো অনেক কিছু আছে এই ব্যাপারে আর কি আমি ধারণা পাইছি তো আহ ওই কারণে আর কি ম্যাথ যেহেতু এত ভালো লাগতো সেই কারণে আসলে আমার ম্যাথ অলিম্পিয়াডে আসা আর তারপর ধীরে ধীরে যখন দেখছি এটা আরো ডিফিকাল্ট হচ্ছে তখন আর কি আমি ওটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিচ্ছি যে আমি আর কি ভালো করার জন্য ই করতে ওইটা আর কি মূল কারণ ছিল না আমার জন্য আর কি ছিল যে আমি আরো মানে চ্যালেঞ্জটাকে নিয়ে আরো নিজেকে আরো উপরে তুলবো কিভাবে আর কি আরো নিজেকে আরো বেশি স্ট্রং করা যায় কিভাবে আরো 
কঠিন প্রবলেম সলভ করা যায় এই ইচ্ছা নিয়ে আর কি আমি কাজ করতাম যে প্রবলেম গুলা বেশি কঠিন ওগুলার জন্য সময় দিতাম অনেক তো এটাই মেন কারণ ছিল এবং ওইটার সাথে সাথে আমি ভালো করতে পারছি হচ্ছে <laughs> তিশার কাছে শুনবো যে তিশা এটাকে কিভাবে চিন্তা করো এবং এরপরে হচ্ছে আমরা একটা প্রশ্ন জুড়ে দিই এরই সাথে এই প্রশ্নটার সাথে সেটা হচ্ছে একটু আগে ফুয়াদ বলছিল যে আমার একাডেমিকের সাথেও এটা অনেক বেশি পরিমাণে নতুন ভাবে আমাকে একাডেমিক সম্পর্কে জানতে শিখিয়েছে তো অনেকের কাছেই মনে হয় যে হচ্ছে আহ ম্যাথ অলিম্পিয়াডের প্রিপারেশনটা অনেক বেশি হয়তো বা একাডেমিকের সাথে সাংঘর্ষিক হয় কিনা এটা নিয়ে অনেকে বেশি চিন্তিত হয়ে পড়ে বা এরকম একটা ধারণা জন্মে যায় বা ভয়ে জাগে অনেকের ক্ষেত্রে তো দিশার ক্ষেত্রে এটা মনে হয়েছে কিনা কখনো ঠিক আছে তো বা তোমার এক্সপিরিয়েন্সটা কি সম্পর্কে বাকি দুজন যেটা বলল যে আয়মতে যাওয়া বা বিদেশে যাওয়া মেন উদ্দেশ্য হানা ওইটাই আর কি আমিও বলতে চাই মানে কোন একটা প্রবলেম সলভ করার সময় কি যে মজাটা লাগে যে উত্তেজনাটা হয় সেটা উপভোগ করাটাই আসলে মেন হওয়া উচিত আর পড়াশোনার সাথে সংঘর্ষ খুব একটা মানে ঝামেলা লেগে যায় না আসলে কোন মানে কিছু সময় ম্যাথ করি কিছু সময় স্কুলে পড়ালেখা ভাই কি ম্যানেজ করে চলি আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আসলে এই যে প্রশ্নগুলো প্রথমে দিকে দুই তিনটা প্রশ্ন করলাম এটা আসলে এইটা আসলে মানুষ আমাদের যারা আগ্রহী বা যারা হচ্ছে গণিত উৎসবে পার্টিসিপেট করে তাদের হচ্ছে অনেক একটা ধারণা বা একটা ইচ্ছা থাকে আমরা সেই জায়গাগুলো থেকে আসলে এই প্রশ্নগুলো আসলে অনেকেরই কনফিউশন থাকে তো সেগুলো জানার জন্যই করছিলাম আমরা এবার সম্ভবত কি মনে করে যে যারা আয় মতো অংশ নেয় যারা আয় মতো অংশ নেয় তারা মনে হয় ভাতের সাথে অন্য কিছু খায় অনেকে এটা মনে করতে পারে তাই আমরা আসলে সবার সাথে এটা শেয়ার করতে চাই যে তারাও সবার মতো নর্মাল রুটিনই মেনটেন করে তো এর পাশাপাশি আমি একটু বলতে চাই যে আমাদের মধ্যে আরেকজন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত হয়েছে তা আমি ধামিম চৌধুরী আমি তাকেও আমাদের মধ্যে যুক্ত করে নিচ্ছি তো এবার একটু তাহমিদের কাছে চলে যাই শুরুতেই যে ওর কাছে একটু জানতে চাই যে তোমার আহ অলিম্পিয়ার জীবনের শুরুর জীবনের কথাটুকু যদি তুমি একটু বলো যে তুমি কবে প্রথম অংশ নিয়েছ বা প্রথম কবে প্রাইজ পেয়েছ এই অংশগুলো যদি একটু সংক্ষেপে আমাদেরকে শেয়ার করে ফেলো ন্যাশনাল <laughs> ধন্যবাদ আমরা হচ্ছে একটা প্রশ্ন তাহলে যেটা হচ্ছে নর্মালি সবারই থাকে সেটা হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে ধরে নেওয়া যাক যে একজন পার্টিসিপেন্ট হ্যাঁ যে হচ্ছে গণিত উৎসবে প্রথমবারের মতো পার্টিসিপেট করছে যে কোনো ক্লাসে ঠিক আছে তোমরা তো আসলে সেখান থেকে ধাপগুলো পার হয়ে হয়ে যদি বলা যায় যে বাংলাদেশের গণিত উৎসবে যে চরন্ত মানে চূড়ান্ত পর্যায়ে যেটাকে বলা যায় অর্থাৎ আইএমও টিম সিলেকশন বা আইএমও টিমের সদস্য হওয়া সেই টিমের অংশ হয়েছে এবং সেখান থেকে অনেকে মানে ভালো ফলাফল বয়ে নিয়ে এসেছো তোমাদের এই জার্নিটাতে যদি ধরে নাও যে একজন শুরু করতে চায় একদম শুরু থেকে ধরে নাও যে ক্লাস থ্রির একজন স্টুডেন্ট বা একজন একটু দেরিতেও শুরু করতে পারে তাদের জন্য তোমাদের কি মনে হয় যে তাদের কি কি প্রস্তুতির জন্য কি রকম মাইন্ডসেট থাকা উচিত বা তাদের হচ্ছে জার্নিটাতে কিরকম ভাবে আগানো উচিত একাডেমিকের সাথে পড়াশোনার একটা মিল কিভাবে থাকা উচিত বা এই ধরনের যে কনফিউশন গুলো একজন নতুন যে আসছে তার জন্য তো এটা যে কেউ শুরু করতে পারো একদম নতুন যে আসে তাদের জন্য 
আচ্ছা তোমরা কনফিউজড হয়ে গেছো আচ্ছা আমরা হচ্ছে ফুয়াদের কাছ থেকে শুনি তাহলে এটা আমি যেহেতু কখনো প্রাইমারি ক্যাটাগরিতে পার্টিসিপেট করিনি সো সেই সময়কার প্রিপারেশনটা নিয়ে তেমন কিছু আসলে বলতে পারবো না তবে আমি জুনিয়র ক্যাটাগরি থেকে যেহেতু নিজেই একজন পার্টিসিপেন্ট হিসেবে পার্টিসিপেট করেছি তাহলে সেখান থেকে প্রিপারেশনের ব্যাপারে কিছু বলতে পারি তো সবাই প্রথমে বিডিএমওর রিজিওনাল এবং ন্যাশনাল রাউন্ডের পাস্ট প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারে কিনা এটা ট্রাই করে মানে বেস্ট শুরু করতে পারে এইভাবে আর সেগুলো সলভ করতে পারলে তারপরে সে বিভিন্ন আইএমও লেভেল টপিক সম্পর্কে কিছু জানতে পারে যেমন বিভিন্ন বই আছে জিওমেট্রির জন্য ইউক্লিডিয়ান জিওমেট্রি ইন ম্যাথমেটিক্যাল অলিম্পিয়ার আবার একটা সুন্দর বই আছে আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফ্ট অফ প্রবলেম সলভিং পলস ইটস সেই বইগুলো পড়তে পারে আর এছাড়া সে বিভিন্ন অনলাইনে বিভিন্ন প্রবলেম পাওয়া যায় আর্ট অফ প্রবলেম সলভিং ওয়েবসাইটে সেখান থেকে সে প্রবলেমগুলো ট্রাই করতে পারে তো এভাবে করে সে নিজের প্রিপারেশনটা এগিয়ে নিতে পারে আচ্ছা এরপরে রুবাব তারপরে দিশা তারপরে হচ্ছে হামিমের কাছে বোঝা যাবো আস্তে আস্তে সো আমাদের কাছে মনে হয় যে তোমরা আড্ডার ছলে ও হচ্ছে বলতে পারো মানে অনেক বেশি ফর্মাল তোমরা হচ্ছে বলছো যেটাতে মনে হচ্ছে যে তোমরা অনেক জোর জড়িয়ে যাচ্ছে হয়তো বা সো আমরা তোমরা নিজেরা আড্ডার মতো করে বলতে পারো যে আচ্ছা ও এটা বলছে আমার এখানে একটা ভিন্ন মত আছে তোমরা এভাবে বলতে পারো তাহলে দেখা যাবে যে তোমাদের আড্ডা মানে কথাগুলো হতো আরো সুন্দরভাবে স্টুডেন্টদের কাছে যাবে যাই হোক আমরা তাহলে রুবাবের কাছে শুনি প্রাথমিক পর্যায়ে জিনিসগুলো নিয়ে যেন আগে মাথা ঘামায় ওগুলোর জন্য যে বেসিক শিক্ষা উচিত ওগুলোর জন্য যে যেসব রিসোর্স আছে যেসব বই আছে প্রথমে তো ইয়েতে মানে বেশি কঠিন যাওয়ার দরকার নাই যদি সহজে কঠিনটাও পারে তাহলে তো আরো ভালো বাট প্রথমে নেসেসারি আর কি সহজ জিনিসগুলো দেখা দরকার তারপরে আঞ্চলিকে যদি ভালো করতে পারে তারপরে না হয় ন্যাশনাল দিকে গেল ন্যাশনাল সহজ সহজ যে প্রবলেম গুলা ওগুলা নিয়ে চিন্তা করতে থাকলো তখন হয়তো আরো অনেক কিছু নতুন কিছু শিখা লাগবে কঠিন প্রবলেম সলভ করার জন্য এইভাবে আর কি ন্যাশনালে পাওয়ার পরে তো যদি ক্যাম্পের জন্য যখন সিলেক্টেড হবে তখন প্রথম ক্যাম্পে যা যা শেখানো হবে ওগুলাতে ওগুলা যেন ঠিক মতো বুঝতে পারে আর কি ওইটা ওইটা এনশিওর করা লাগবে তারপর ওগুলো অ্যাপ্লাই করা শেখা লাগবে পরে মোটামুটি পরে আসলে খুব বেশি কিছু বলার নাই পরে জাস্ট একই একই কাজ আর মানে আর একটু কঠিন থেকে কঠিন তো পর্যায়ে যাওয়া লাগবে ধন্যবাদ রুপা এরপরে আমার টিশা কাছে আমি শুরুর দিকে শুধু আর কি স্কুলের বই পড়েছিলাম মানে আমার ক্লাসের ম্যাথ বই আর পরের বড় ক্লাসের ম্যাথ বইগুলো পড়েছিলাম আর বিগত বছরের বিডিএম ওর প্রশ্নগুলো সলভ সলভ করার ট্রাই করছি আর মানে বিভিন্ন জায়গায় অনেক প্রবলেম পাওয়া যায় মানে খুঁজলেই তো সব প্রবলেম ট্রাই করতে আর কি অনেক ভালো আর কোথাও আটকাই গেলে কারো সাহায্য নিতে পারলে ভালো হয় আর কি একটু হিন্ট নিয়ে আবার সেটা চেষ্টা করলে সেটা মানে নতুন আইডিয়া পাওয়া যায় এভাবে চেষ্টা করা যায় এই পর্যায়ে আমি একটু মাঝখানে আসছি যে আমাদের মধ্যে 
আরো এসে যুক্ত হয়েছেন আমাদের বর্তমান একাডেমিক কাউন্সিলর এবং সাবেক একাডেমিক কোর্ডিনেটর শাকুর ভাই আমি শাকুর ভাইকে আমাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিচ্ছি আচ্ছা কমেন্ট এখন মধ্যে প্রশ্ন করেনি কিন্তু করতে পারে যেমন আমাকে ইনবক্স আমার ভাই আমি আই মতো যেতে চাই যেমন অলরেডি একটা প্রশ্ন আমরা পেয়েছি যে আমি এক বছরের মধ্যে আই যেতে চাই তো এই প্রশ্নগুলো আমরা তাদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে শেয়ার করব। আমার মনে হয় ব্যাপারটা অনেক ইন্টারেক্টিভ আমরা করার চেষ্টা করছি আমরা বিভিন্ন প্রশ্ন আমাদের প্রতিযোগীদের পেছন তারা তাদের এক্সপিরিয়েন্স গুলো শেয়ার করছে আমি কয়েকটা প্রশ্ন নোট করে রেখেছি আমাকে কয়েকজন নক করেছিল যে ভাই এই প্রশ্নগুলি তো প্রতিযোগীর কাছে বলেন তো আমি ওইটাতে আসবো তার আগে একটা বেশি একটু তোমরা বলে রেখো যে যেমন দুইজন তাদের কথার মধ্যে বলে ফেলেছ যে তোমরা অলিম্পিয়াড এসেছো জুনিয়র ক্যাটাগরিতে তারপর বাকিরা হয়তো একই কথা বলবো যে অনেকে হয়তো প্রাইমারিতে অংশ অংশ করতে পেরেছিল বা অনেকের জার্নিটা শুরু হয়েছিল জুনিয়র থেকে তো তোমাদের একটা যদি আমাকে বলে প্রশ্নই করতে বলে তাহলে আমি একটা প্রশ্ন তুলে শুরু করি যে তোমরা তো অনেকেই অংশ করেছিলে যেমন আঞ্চলিকের কথা বলে যে আসলে আঞ্চলিকটা ক্রস করে ন্যাশনাল পর্যন্ত আসাটাই আমাদের প্রথম দিকের অনেক আগ্রহ ছিল যে আমি একটা পরীক্ষা দিয়েছি ওইখান থেকে একটা ভালো করে আঞ্চলিক থেকে আমি ন্যাশনাল আসতে পারছি ন্যাশনাল আসলে ন্যাশনাল একটা কুকারসার খিচুড়ি পাওয়া যেত আহ কুকারসার খিচুড়ির কথা মনে পড়ে গেল তো ওই ন্যাশনাল থেকে উইনার হয়ে আমরা একটা ক্যাম্পের সুযোগ পাই তো তোমরা প্রত্যেকেই হয়তো জীবনের অনেকগুলো ক্যাম্প করে ফেলেছো কিন্তু প্রথম ক্যাম্পের অনুভূতিটা কেমন বা প্রথম ক্যাম্প করার পরে তোমার মধ্যে কি কোন তুমি পরিবর্তন বা তোমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে সেটা নিয়ে হয়তো একটু আলোচনা করা যেতে পারে একটা সময় হয়তো তোমাদের তোমাদের প্রত্যেকে একটু জাস্ট আহ এক মিনিটের মধ্যে একটু বলে ফেলো যে তোমাদের প্রথম ক্যাম্পের এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন কারণ এটা অনেকেই জানতে চায় যে ভাই আমার প্রথম ক্যাম্প করতে চাই বা আমি ক্যাম্পে আসলে আমার কি হয় মানে মানুষজন ক্যাম্পে আসার পরে মানুষজন এত রাতারাতি চেঞ্জ হয়ে যায় কেন কারণ আমি আমার আগের অনেকবার আমি কথাটা বলেছি যে আমি যখন প্রথমবার অলিম্পিয়াডে আসি বা যখন একটা ক্যাম্পের সুযোগ পাই আসলে একটা যে কিছু না ফুয়াদি মনে হয় একটা কথা বলছিল যে নারু বাবু বলছিল আমি খেয়াল করি না আমি লাইভ শুনছিলাম তো যে একটা ক্রাউডের সাহস আসা যায় যে তোমার স্কুল একটা গ্রুপ অফ পিপলের সাথে হয়তো তুমি ম্যাথের নিয়ে চিন্তা করতেছো ম্যাথ নিয়ে আলোচনা করতেছো বা সেটা ক্যাম্পের মানুষজন হতে পারে তো ক্যাম্পাসটাই সুযোগ বা এই সংযোগটা হয় তো তোমাদের একটু কথা প্রসঙ্গে তুমি একটু তোমাদের প্রথম ক্যাম্প বা এক্সপিরিয়েন্সটা একটু আমাদের সাথে বা যারা শুনছে তাদেরকে শেয়ার করো আর কি ধন্যবাদ আমরা কথা প্রসঙ্গে আরো যাবো অনেক অলরেডি অনেক অনেক কিছু বলে ফেলছো তারপর হচ্ছে আমরা দেখি আরো যদি পাঠিয়ে দেবো না প্রশ্ন থাকে আমরা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করবো আমি কাউকে প্রশ্ন সরাসরি ছুড়ে দিইনি তোমরা নিজেরাই যে পায়েল মনে আপাতত জিজ্ঞাসা করছিল যে তোমাদের প্রথম বিডিএম এক্সপিরিয়েন্স বা তোমরা কিভাবে এই প্রশ্ন সবাই করে যে আমি ক্লাস থ্রিতে পড়ে আমি কিভাবে শুরু করব তো তোমরা সেটাও বললো প্লাস তোমাদের প্রথম এক্সপিরিয়েন্স ক্যাম্পে সেটা একটু তোমরা জাস্ট যোগ করে দিলে হয়তো যারা আমাদের নতুন বিডিএম যারা দিবে বা একেবারে প্রাইমারি জন্য ক্যাটাগরি তারা হয়তো ব্যাপারটা আরো সহজে বুঝতে পারবে ধন্যবাদ দিশা মনে হয় কথা বলছিলে দিশা মনে হয় করতে পারে এই ব্যাপারটা আর কি মনে হয় তুমি শুরু করা যেহেতু কেউ বলছে না তুমি মনে হয় তোমার এক্সপিরিয়েন্সটুকু বলতে পারো আর কি তো ক্যাম্পে আর কি সবাই মিলে এতজন মিলে একসাথে থাকা একসাথে অঙ্ক করা এটা আমার জন্য প্রথমবার খুব সম্পূর্ণ নতুন একটা অভিজ্ঞতা ছিল প্রথমবার আসলে ক্যাম্পে মানে সারা দিন অঙ্ক করা হয় আর রাতে হচ্ছে মানে অনেক খেলাধুলা হয় মজা হয় তো প্রথমবার আর কি যখন মানে যে ক্লাসগুলো হয় তার বেশিরভাগে আমি কিছু বুঝতে পারি নাই কিন্তু মানে সবাই যারা কি গণিতকে ভালোবাসে আগ্রহ নিয়ে গণিত করে ওদের এত কাছাকাছি এসে ওদেরকে দেখে আর কি যে যেই উৎসাহটা পাওয়া যায় সেটা ক্যাম্প থেকে বাসায় যে আর কি সেই উৎসাহ দিয়ে অনেক দূর আগানো যায় আর কি অনেক মানে অনেক আগ্রহ বেড়ে যায় সেখান সেটা দিয়ে আর কি অনেক প্র্যাকটিস করেছি বাসা আসার পর তো ক্যাম্পের মাধ্যমে তারপর ক্যাম্পের যারা কি বড় ভাইয়া পুরা বা সমবয়সী যারা 
তাদের সাথে কি পরেও যোগাযোগ থাকার কারণে কোন কোথাও আটকায় গেলে অথবা কোন সমস্যা হলে ওদের থেকে সাহায্য নেওয়া যায় এটা একটা ভালো ব্যাপার আচ্ছা আমরা এই একই ক্যাম্পের অভিজ্ঞতা নিয়ে হচ্ছে প্রশ্নটা সবার কাছে ছুলে দেই হ্যাঁ বাকি যারা রয়েছে রুবাব সহ বাকি যারা রয়েছে তাদের সবার কাছে আমরা একই এক্সপেরিয়েন্সটা শুনতে চাই কারণ না ক্যাম্পের অভিজ্ঞতা আসলে আমাদের মনে হয় যে অনেক দামি একটা অভিজ্ঞতা একসাথে গণিত করার জন্য একই সাথে থেকে আড্ডা দিয়ে দিয়ে ম্যাথ করা সো আমরা মনে এটা শুনতে চাই সবার কাছে অনেক বড় জিনিস অনেক বিষয় জানার আছে তো এইরকম একটা তুমি তোমার এই উদাহরণটা দিয়ে দিতে পারো আরকি এইটা দিয়ে হয়তো যারা শুনছেন বা যারা দেখছেন বা যারা লাইফটা পরে দেখবে তাদের জন্য রিলেট করাটা ইজি হবে আরকি প্রথম ক্যাম্পে আসলে আমি মোটামুটি যে প্রথম কয়েকদিন খুব বেশি একটা কথা বলি নাই কারোর সাথে মানে চুপচাপ ছিলাম জাস্ট ক্লাসে যেগুলো পড়ানো হয়েছিল ওগুলাই খালি মনোযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করতাম আর প্রথম দিকে দেখা যাইতো যে এক্সারসাইজ হিসেবে যেগুলা দিত ওগুলা মানে ট্যাকল করতে পারতাম না একটু ঝামেলা হইতো কয়েকদিন যাওয়ার পরে আর কি কমফোর্টেবল হয়েছি আর ওখানে মানে আসলে বইয়ের জিনিসগুলাই শুধু শেখানো হয় না মানে বিভিন্ন রকমের কঠিন কঠিন না মানে বিভিন্ন রকমের ক্রিয়েটিভ এক্সারসাইজ দেওয়া হয় ওগুলা নিজে নিজে কিভাবে চিন্তা করে কিভাবে বের করা যায় মানে প্রবলেম সলভিং স্ট্র্যাটেজি বা থিঙ্কিং স্ট্র্যাটেজি এই বিষয়গুলা নিয়ে আর কি মানে শেখানোর চেষ্টা করা হয় তো ওই জিনিসটা আর কি আমি মানে চেঞ্জ হয়েছে আর কি প্রথম ক্যাম্প করার পরে মানে আমি জাস্ট একটা প্রবলেম সলভ করার পরে ওইটা ওইখানে রেখে দিই না আমি চিন্তা করছি যে এটা কিভাবে সলভ করা যায় মানে কেন এই টাইপের চিন্তাটা আসবে মানে এই জিনিসটা খুব মানে খুবই ইফেক্টিভ ছিল প্রথম ক্যাম্পের পর আর ইয়ের ব্যাপারটা মানে ক্যাম্পের দিনগুলো কেমন কাটছে ওই যে কয়েকদিন যাওয়ার পরে আর কি অনেকের সাথে মোটামুটি ফ্রেন্ডশিপ হওয়া শুরু করছে প্রথম প্রথম আর ক্যাম্পে হচ্ছে দিনের বেলা মনে হয় মোট সাত আট ঘন্টার মতো ক্লাস হইতো মানে ব্রেক ছিল মাঝখানে বাট ক্লাস অনেকক্ষণ হইতো আর রাতের বেলা আর কি সবাই খেলাধুলা করতো আর কি তো আমি অত বেশি খেলতাম না কারোর সাথে বাট মোটামুটি দেখতাম মানে না গেলো আর কি জাস্ট আড্ডা যে দিত ওগুলা দেখে খুব ভালো লাগতো তো ফার্স্ট ক্যাম্প এইভাবেই গেছে বাট সেকেন্ড ক্যাম্পে আসার পর আমি আর কি সবচেয়ে বেশি কমফোর্টেবল ছিলাম সেকেন্ড ক্যাম্পে মোটামুটি সবার সাথে কথাবার্তা হয়েছে ওইটা সবচেয়ে বেশি এনজয় করছে আর মানে কি কি করা লাগবে ওই ব্যাপারে একটা অনেক বড় আর কি গাইডলাইন পেয়েছিল আলোচনা করা হবে তো তখন অনেকে পার্সোনালি সলভ করে গ্রুপ মিলে সলভ করে তো তুমি জানো হয়তো থিওরি গুলো জানো কিন্তু একটা সমস্যাতে কোন থিওরি কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয় কোন জায়গায় কোন ছবিটা আঁকলে কি সুন্দর করে চলে আসবে এটা আসলে যখন তুমি চিন্তা করবো সেটাই তুমি আসলে আস্তে আস্তে এটা ডেভেলপ হবে আর কি তো এক্সপিরিয়েন্সটাই ওর মধ্যে গ্রোটা হয়েছে এবং এখান থেকে আসলে যদি দু হাজার থেকে চিন্তা করে দু হাজার থেকে সে এখন অনেকবার ক্যাম্প করেছে আয়ের মতো গিয়েছে তো তার এক্সপিরিয়েন্সটা অনেক বড় হয়ে গেছে আর কি তো বাকি আরেকজন কে বাকি আছে তাহা আমি মনে হয় বাকি আছে অনেক নতুন মানুষের সাথে দেখা হয়েছে মানে সবাই শুরুতে আর কি অপরিচিত থাকে মানে সবার যেহেতু আর কি একটা কমন ইন্টারেস্ট আছে তাই সবার মানে ট্রেন হয়ে যায় তার খুব বেশি সময় লাগে না তো অল্প সময়ের মধ্যে আর কি অনেক ট্রেন বানায় ফেলছিলাম তারপর সবার সাথে একসাথে বসে ম্যাথ করতাম তারপর রাতে খেলাধুলা হতো প্রথম ক্যাম্পে যদিও আমি অত খেলাধুলা করি নাই 
বাট মানে পরের ক্যাম্প থেকে আর কি খেলাধুলা মানে খেলাধুলায় পার্টিসিপেট করা শুরু করছে আর কি মানে প্রথম ক্যাম্পটা আর কি খেলা শিখছি আর কি সবার থেকে সবার খেলা দেখে দেখে আর তারপর আর কি পরের পরের বার থেকে খেলা শুরু করছে আর তারপর হ্যাঁ মানে সকাল বেলা আর কি অনেকক্ষণ ক্লাস হইতো ক্লাসগুলা শুরুতে কিছু বুঝতাম না প্রথম দিনগুলোতে তারপর আর কি আস্তে আস্তে কমফোর্টেবল হয়েছি হ্যাঁ তারপর আর কি মানে যেসব ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে সেগুলো আর কি ক্যাম্প থেকে বাসার পর ফলো করে আর কি অনেকটা ডেভেলপ হয়েছে কথা প্রসঙ্গে আমার একটা জিনিস মনে পড়ে গেল যে গত বছর ন্যাশনাল ক্যাম্প করেছে এমন একজন সাথে আমার কথা হচ্ছিল তো সে বলল যে ভাইয়া আমার প্রথম মানে ও কয়েকদিন ক্লাস করে ওর কাছে মনে হয়েছে ক্লাসগুলো তার কাছে চাইনিজ ভাষার মনে হয় সে কিছু বুঝতেছে না তো আমি নিজেও আসলে বুঝতে পারতেছি যে আসলে শুরুর দিকে জিনিসগুলো অনেকের কাছেই একটু জটিল থাকে তো সবার জন্য এটা একটা জানার জিনিস আমার কাছে মনে হয় যারা লাইভ দেখছি আমরা সবাই এটা যদি একটু বুঝে দেখি যে সবাই কিন্তু বলছে তাদের প্রথম অলিম্পিয়াডের এক্সপিরিয়েন্স বা প্রথম ক্যাম্পের এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু মোটেও সহজ ছিল না কিন্তু তাদের মধ্যে একটা জিনিস কমন ছিল যে তারা লেগেছিল এবং তারা প্রতিনিয়ত এটার জন্য চেষ্টা করেছে তাহলে আমাদেরকে এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের যত বেশি প্র্যাকটিস করতে পারবো আমরা তত বেশি পরিমাণে এই জায়গাতে ভালো করতে পারবো গণিতে ভালো করার আসলে প্র্যাকটিস ছাড়া কোনো বিকল্প নেই আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন অনেকেই করে থাকে যে তোমাদের কাছে করে থাকে যেমন তোমরা যদি তোমাদের এক্সপিরিয়েন্স টা বলতো যে তোমরা তোমাদের আইএমও এক্সপিরিয়েন্স আমরা হয়তো শুনবো বা তুমি তোমাদের বলে ফেলেছ আইএমও বাদে তোমরা আর মানে বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড আর আইএমও বাদে তোমরা অন্যান্য যে অলিম্পিয়াড গুলোতে পার্টিসিপেট করেছিলা प्रत्येके बोलो नाम गोल আমার প্রথমে তো শুরু করি ভিডিও দিয়ে এরপরে আর কি দুই হাজার আঠারো সালে সম্ভবত আমার ঠিক মনে নাই জানতে পারি আর কি জ্যামিতির একটা অলিম্পিয়াড হয় তো আমার হচ্ছে পুরো গণিতের মধ্যে জ্যামিতি সবচেয়ে প্রিয় তো এর জন্য আর কি আমি অনেক আগ্রহী ছিলাম ওটা নিয়ে তো ওই সালে প্রথম ইরানিয়ান জিওমেট্রি অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করি তো ওইবার সম্ভবত খালি একটা প্রবলেম সলভ করতে পেরেছি না আধাটা প্রবলেম সলভ করতে পেরেছিলাম তবে মানে ওইবার কিছু না হলেও পরের বার আর কি আর একটু ভালো প্রিপারেশন নিয়ে সিলভার পেয়েছিলাম হ্যাঁ আর এপিএমও দিয়েছিলাম দুই হাজার উনিশ সালে প্রথম ওইবার আর কি এক দুই ঘন্টা একটু গুতাগুতি করে আর কি কিছু হয় না তারপরে চলে গেছিলাম কিন্তু দুই হাজার একুশ সালে হ্যাঁ আর দুই হাজার একুশ সালে আবার দেওয়ার পর আর কি ব্রোঞ্জ পেয়েছি আর দুই হাজার একুশ সালে ইউরোপিয়ান গার্লস ম্যাথমেটিক্যাল অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করেছি সেটা এবছর করোনা কারণে অনলাইনে হয়েছে আর সেখানে সিলভার পেয়েছি खबरिंग 
কিন্তু অনেকগুলো হয়তো পরে যখন পরীক্ষার পরে যারা ছিল তাদের সাথে আলোচনা করার পর বোঝা যায় যে ওকে একের জন্য একেক ভাবে চিন্তা করতে আরকি তো লেগে থাকার বিষয়টি একটু খুবই ইম্পর্টেন্ট যে যখন দিশা উদ্ধারটা নিয়ে আমি বলি যে ও দু হাজার আঠারোতে বা উনিশে যখন এপি মধ্যে ছিল তার কাছে মনে হচ্ছে যে এ কিভাবে অ্যাপ্রোচ করা যায় হয়তো ওইখান থেকে সে পরের বছর বা তার পরের বছর দিয়ে এবং সে গ্রাজুয়ালি ভালো করেছে আরকি তো প্রথমবারে এসে যে খুব ভালো করার এক্সপেকটেশন থাকে সেটা না কিন্তু তুমি অনেক কিছু জানতে পারবা তো ওই জানার ব্যাপারটা নিয়ে তুমি যদি সারাদিন বা একটা সার্টেন টাইম প্র্যাকটিস করো বা তোমার মোটিভেশনটা যদি থাকে তাহলে হয়তো গ্রাজুয়ালি তুমি হয়তো চিকিৎসার মতো বা বাকি সবার মতো ভালো করতে পারবো আর কি তো বাকিদের কারো যদি এক্সপিরিয়েন্স থাকে যে আইমাবাদেও তোমাদের যে দিশা যে অলিম্পিয়াডের কথা বললো এপিএম বা ইরানিয়ান জমিন অলিম্পিয়াড এর বাইরেও তোমাদের যদি কোনো এক্সপিরিয়েন্স থাকে সেটা নিয়ে একটু কথা বলা যেতে পারে আর কি বাংলাদেশে আর তো প্রথম যে দুই হাজার আঠারো সালে যখন এপিএম দিলাম তখন আসলে আমি ইংলিশ টার্ম গুলো বুঝি নাই তখন ম্যাথামেটিক্যাল ইংলিশ যে টার্ম গুলো আছে ওইগুলো তখন এতটা বুঝতাম না মানে আমি এক্সামে বসে আমি প্রবলেম ওয়ান যে জিওমেট্রিকটা ছিল ওইটার বাংলা করার ট্রাই করছি সলভ তো করতে পারবো না তো এরপরে দুই সালে এপিএম দিলাম তো ওইবারে কিছু ম্যাথ পারতাম বাট সেবারও মানে কোনো প্রবলেম সলভ করতে পারিনি বাট এরপরে আমি দুই হাজার উনিশ সালেই সম্ভবত অক্টোবরে ইন্ডিয়াতে হয়েছিল ইন্টারন্যাশনাল টিনেজার্স ম্যাথমেটিক ম্যাথমেটিক্যাল অলিম্পিয়াড সম্ভবত ইটমো যাকে বলে ওইটাতে ওইটাতে বাংলাদেশ টিমে ছিলাম তো তখন সেবার ইন্ডিয়া সফর হলো ওইখানে আমাদের সাথে সকাল ভাই নিবির ভাই এরাও গিয়েছিল তারপরে ইফসিতা পার্টিসিপেন্ট হিসেবে গিয়েছিল তো ওইখানে একটা আলাদা ধরনের এক্সপিরিয়েন্স ছিল ওইখানে বিভিন্ন বিদেশি বিভিন্ন টিম আসলো ওইখানে মানে বিদেশিদের একদম কাছ থেকে দেখলাম যে কিভাবে তারা ম্যাথ প্রবলেমগুলো সলভ করে তো ওইটা সম্পূর্ণ একটা ভিন্ন ধরনের এক্সপিরিয়েন্স ছিল আর এরপরে আমি দুই হাজার বিশ সালে এপিএম মধ্যে আর ওইটাতে ব্রোঞ্জ মেডেল পাই আর এছাড়াও আমি দুই হাজার বিশ সালে সাইবার স্পেস ম্যাথ কম্পিটিশন হয়েছিল ওইটাতে পার্টিসিপেট করেছি আর ইরানিয়ান জিওমেট্রিক অলিম্পিয়া অলিম্পিয়াড গুলো তো দুই সালে সম্ভবত একবার পার্টিসিপেট করেছিলাম আর এবছরও পার্টিসিপেট করেছিলাম সমাধান করার চেষ্টা করি কিন্তু যখন সেটা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কোন প্রতিযোগিতা হয়ে যায় সেখানে প্রশ্ন ইংলিশে করা থাকে ওইখানে হয়তো কোন একজন অনুবাদক বা যেখানে যারা অর্গানাইজিং কমিটি থাকে তাদেরকে বললে তারা হয়তো সেটা অনুবাদ করে দিতে পারে যেমন আমার সময় মনে হচ্ছিল আমরা যখন এপিএম দিতাম আমি অনেক টার্ম বুঝতাম না কাইন্ড অফ ফুয়াদের মতো এক্সটেন্টার বা এক্সটেরিয়র সার্কেল বলে যে বহির বৃত্ত বলে বা অ্যাঙ্গেল বাই সেটার মানে কোন সমাধিখন সেই বেসিক ইংলিশ টার্ম গুলো হয়তো আমরা যেহেতু বইতে আমরা পড়তাম না কখনো বইয়ের সাথে বা ইংলিশ বইয়ের সাথে বাংলা বই জানতো গ্রামে যেতে পারা হতো না তো এই ব্যাপারগুলো আমার কাছে তখন একেবারেই নতুন ছিল তো তখন আমি দেখা যেত যে যারা দায়িত্বরত আছেন তাদেরকে বলতো যে ভাই এইটা অনুবাদটা একটু বলা যাবে ভাই এইটাই অনুবাদটি কি আপনি মধ্যে বলতে পারবো ঠিক আছে এইরকম একটা আলোচনা হইতো আর কি কোন কোন ইংলিশ অলিম্পিয়াড হয়তো লোকাল ভাষায় থাকে বিভিন্ন অলিম্পিয়াড যেগুলোতে ফুয়াদ যা পার্টিসিপেট করেছে কারণ তো সবগুলোতে ইংলিশ ভাষাতে ইউজ করা হয় এবং আমাকে সলিউশন করতে গেলে ইংলিশেই করতে হয় এক্সপ্লেনেশন আমাকে ইংলিশেই লিখতে হয় আরকি তো এই ব্যাপারটা আসলে প্রথম প্রথম অনেক কষ্ট হয় বা ফুয়াদ যে সেটা অলরেডি ওভারকাম করে ফেলছে কিন্তু ফুয়াদের কথা শুনে আমার খুব মনে লাগছে যে আমার নিজের স্মৃতিটা মনে পড়ে গেছে আরকি যে প্রথম প্রথম আমরা চেষ্টা করতাম যে ন্যাশনালের পরে সলভ করে ইংলিশে লেখার হয়তো গ্রামেটিক্যাল অনেক মিস্টেক থাকতো পাঙ্কচুয়াল অনেক ভুল থাকতো কিন্তু আস্তে আস্তে সেটা কিন্তু প্র্যাকটিস করতে করতে একটা আমরা বুঝা যায় যে ওকে এইভাবে একটা সলিউশন স্টেটমেন্ট লেখা উচিত কারণ এই লেখা নিয়ে কিন্তু আসলে অনেক কথা বলা যায় আমরা লেখা নিয়ে অনেক কথা বলবো যে একটা প্রবলেম কিভাবে সলভ করতে হয় 
এবং এই এক্সপেরিয়েন্স গুলো আমরা হয়তো ওদের লেভেলে আসবে যে তুমি হয়তো ঠিকমতো লেখছো কিন্তু হয়তো ঠিকমতো বুঝাইতে পারো না যে তুমি কি লেখছো এবং এইটা নিয়ে কিন্তু আই এম একটা সার্টেন টাইম কিন্তু অনেক টিম লিডারদের সাথে অন্যান্য দেশের যখন জুরি বোর্ড থাকে তাদের সাথে অনেক কথাবার্তা হয় যে আমার পার্টি তুমি এটা বুঝাইতে চাইছে সে ওইভাবে লেখছে কিন্তু হয়তো আপনার এটা এনকাউন্টার করতে পারছে না তো এরকম অনেক এক্সপিরিয়েন্স আমরা ক্যাম্পে শুনে আসছি যেমন আমাদের সময় আহ প্রাণন ভাইয়ের এরকম একটা এক্সপিরিয়েন্স আমরা শুনে আসছিলাম ভাই এখন নাই যদি আমাদের সাথে আল্লাহ তাকে বেহেস্তে নাজিম করুক যাই হোক তো সবাই হচ্ছে আমরা ওদের এক্সপিরিয়েন্স শুনে আমার এই জিনিসগুলো মনে পড়লো তো আমরা যদি ওদের দুইজনের কথা নিয়ে যদি আমরা চিন্তা করি যে ওরা একই সাথে আইএম তো দিয়েছে তার আগে কিন্তু ওরা বিভিন্ন অন্যান্য যে অলিম্পিয়াড গুলো সেই এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু ওরা দিয়েছে ওরা এপিএম দিয়েছে ওরা ইরানিয়ার যে অলিম্পিয়াড দিয়েছে এবং সেখানে কিন্তু তাদের নিয়মিত যে পরীক্ষার এনভারনমেন্ট বলেন বলো বা তাদের কিভাবে প্রস্তুতি নিতে হয় বা কিভাবে একটা অলিম্পিয়াড এর প্রশ্ন পেলে তাকে চিন্তা করতে সেইগুলো কিন্তু তাদের প্রস্তুতি কিন্তু তার নিজেরাই নিতে নিচ্ছিল আর কি যেটা হয়তো তাদেরকে আইএম তে হেল্প করেছে ওরা নিজেরা হয়তো একসময় বলবে আর কি তো তাহামিন হামিম বা বাকি যা আছে তোমরা যদি আরেকটু অ্যাড করো যে তোমাদের আইএম বা অন্যান্য অলিম্পিয়াড এর এক্সপিরিয়েন্স গুলো কেমন ছিল তারপর দিলাম জুমেট অলিম্পিয়াড তো এবার হয়েছিল কোন রকম পরীক্ষা দিতে তারপর হলো হলো যে ও দুই ক্যাম্পে মানে ক্যাম্পে গিয়ে আসলে মানে দ্বিতীয় দিনই আমি তেমন কিছু আসলে করা হয় নাই মানে আইজিও দেওয়ার কথা ছিল বাট প্রত্যেকবারই একটা না একটা ঝামেলা হয়তো করে আর দেওয়া হয় নাই চিন্তা করছি বাট কোথাও যাইতে পারি নাই ওই প্রবলেম আগাইতে পারি নাই একেবারেই ওইবার কিছুই পারি নাই আসলে পরের বছর অগ্রগতি হয়েছে অনেক তারপরে একটা একটা প্রবলেম সলভ করতে পারছি পাইছিলাম <laughs> আর গত বছর লাকিলি তিনটা করতে পারছি আর কি ওইটা আর কি সবচেয়ে ভালো এক্সাম ছিল আমার মতে মানে আমার আমার কাছে আর কি ম্যাথম পেয়ার এ পর্যন্ত মানে ওই দিন আমার তিনটা পারে গেছিলাম আর গোল্ড গোল্ড পাইছিলাম আর কি গত বছর এটাই আর কি আর এর বাইরে আর কি অন্যান্য খুব বেশি অনেক পেয়ার আমার যাওয়া হয়নি বাংলাদেশ দেওয়ার সুযোগ হয়েছে এবং তাদের সেই অভিজ্ঞতাটা কিন্তু তাদের 
ভবিষ্যতের আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াড পরিমণ্ডলে ভালো করার সাফল্যের পিছনে একটা সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে আর কি এছাড়াও বিগত কয়েক বছর ধরে আমাদের দেশে ইরানিয়ান জিওমেট্রি অলিম্পিয়াড যেটা হয়ে থাকে এবং গত বছর ইন্ডিয়ান কম্বিনেটিভ অলিম্পিয়াড আয়োজন করা হয়েছিল সেটা তো বাংলাদেশ টিম পার্টিসিপেট করেছিল সেটা সাধারণত বছরের শেষের দিকে অক্টোবর নভেম্বর এই দিকে হয়ে থাকে আর কি আর গণিত অলিম্পিয়াড যে আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াড সেটা সবাই এক নামে চিনে আই এমও সেটা সাধারণত জুন জুলাই সেশনে হয় এই দিকে সাধারণত হয়ে থাকে আর কোভিড এর জন্য গত বছরটা একটু ডেটটা সাধারণত চেঞ্জ হয়ে গেছে কিন্তু সাধারণত এই ডেটগুলো সাধারণত ফিক্স থাকে বা একটা প্রতি বছর যে মিটিং হয় তার পরবর্তী মিটিংটাতে ফাইনাল করা থাকে যে এই বছরে এই অলিম্পিয়াডে এই তারিখে হবে আর কি তো আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন এটা অনেকেই করে যে আমরা যে বলি যে আমার একটা প্রবলেম আমি করতে পেরেছি মানে এখানে তো কোথাও তো তুমি সলিউশন জানো না অলিম্পিয়াডের প্রবলেম টোটালি আনলন তোমাদের কাছ থেকে যে এই প্রবলেম অলিম্পিয়াডের প্রশ্ন এমন থাকে এটা কোনো গাইড বই নাই কোন সলভ প্রশ্ন ম্যাক নাই যে এটা করলে আমার এই অলিম্পিয়াডটা অল সেটা না তো এটা একটা কি থাকে জুরি বোর্ড যে প্রবলেম সেট করে সেখান থেকে একটা অলিম্পিয়াডের প্রশ্ন সেট করা হয় এবং প্রতিযোগিতা সেই প্রবলেমটা দেয় তো এই প্রশ্নটা সবাই আমাদেরকে করতো তোমরা ওই প্রশ্নটা হয়তো ফেস করছো এটা প্রতিযোগিতা দেয় কি হবে আমি বুঝবো যে আমার অলিম্পিয়াডের সলিউশনটা ঠিক হয়েছে বা এই যে আমি কনফিডেন্সের সাথে যে বলতেছি যে আমার একটা হয়েছে দুইটা হয়েছে আমি তো কখনো সলিউশন দেখি নাই তখনও এইভাবে আমি বুঝতে পারি বা তোমরা কিভাবে রিয়ালাইজ করো যে ওকে তোমার এই প্রবলেমটা হয়েছে বা এটা সলিউশনটা তুমি করতে পারছো তো এটা এটা পার্সন টু পার্সন হতো ভ্যারি করে কিন্তু তোমরা কিভাবে এটা বুঝো বা তোমাদের ফিলিংসটা কিভাবে কাজ করে আর কি এখানেও দিশা দিয়ে শুরু করতে পারো বা রুবাব যেহেতু এক্সপিরিয়েন্স অনেক অনেকবার এটিএম দিয়েছো তুমিও বলতে পারো যে তুমি যখন শিওর হলা যে ওকে আমার দুইটা প্রবলেম হয়েছে কিভাবে বুঝতে পারবো এই ফিল্ডটা কিভাবে আছে ভুল থাকতে পারে যে এটা খুঁজ পাওয়া মানে অনেকটা অসম্ভব কেউ কেউ না পয়েন্ট আউট করা না করা পর্যন্ত ওইটা অনেক সময় বোঝা যায় না কম্বিনেটর এই জিনিসটা সবচেয়ে বেশি ঘটে আমি দেখছি আর জ্যামিতিতে এটা আমার এরকম মানে খুব বেশি একটা হয় নাই যে সলিউশন করছে ওইটা ভুল হয়েছে বাট কয়েকবার এরকম হয়েছে আর কি মানে এটা জাস্ট পরীক্ষা যত বেশি দিতে থাকবো তত পরীক্ষা যত বেশি কেউ দিতে থাকবে তত বেশি আর কি তার এক্সপিরিয়েন্স হবে তত বেশি বুঝতে পারবে যে কোন কোন জায়গায় আর কি ভুল হওয়ার চান্সটা বেশি আর কি ওই জায়গাগুলো ভালোভাবে চেক করা আর এইটাই আর কি মানে আর যদি কারোর সাথে মানে একটা প্রবলেম সলভ করার পর কারোর সাথে যদি আইডিয়া গুলো শেয়ার করতে পারে তখন কয়েকজন মিলে যদি ওইটা চেক করতে পারে তাহলে আর কি আলোচনা করে ডিসকাস করতে পারে তাহলে আর কি ওইটাতে কোনো ঝামেলা থাকলে ওইটা বের হয় মানে না না আসার কোনো উপায় নেই তো ওইটাও একটা ওয়ে তোমার কি মনে হয় আমি তোমার ধরে ধরে করতো তোমার কেউ আসলে একটু দেখো মানে ব্যাপারটা হচ্ছে তুমি কি হয় বুঝতে পারো যে আছি কিন্তু হয়তো ওর কাছে যখন একটা আইডিয়া জেনারেশন করতে হয় বা আমাকে একটা আইডিয়া ডিসাইড করতে হয় তো কোন একটা লুপ ফোল বা কোন একটা কেস আমি বাদ দিয়ে যাচ্ছি যেটার জন্য হয়তো আমি ফুললি সলভ করতে পারছি না হয়তো আমাকে একটা পার্সিয়াল মার্কিং কাটা যায় বা এটার জন্য হয়তো আমি একটা 
ग्रोहबाइरो प्राय सब समय सूझक <laughs> पेस परीक्षार कैम छ मैंने मानसियस ढाई बस परीक्षा दिए गणितिद्य परीक्षा देवारे 
টিম সিলেকশনের সময় তোমরা যখন জানতে পারছো যে ওকে আমি বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে যাচ্ছি আই এম ওতে তো তোমাদের কি রকম এক্সপেরিয়েন্স হয় ভাই এই সম্পর্কে তো আছে এক এক আমি প্রথমবার যখন জানতে পারছিলাম যে আমি টিমে আছি তখন আর কি একবার শুরুতে আমার খুবই নার্ভাস লাগতেছিল যে এখন তো মানে এত বড় একটা ইভেন্টে আমি সুযোগ পেয়ে গেছি দেশকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য তো এটা যদি ভালো কিছু না করতে পারি তাহলে তো ওইটা আর কি ওইটা দেশের জন্য খুব বেশি একটা কিছু করতে পারলাম না তো এইটা একটা প্রেশার ছিল বাট আমার সিনিয়র যারা ছিল তারা আর কি যারা এক্সপিরিয়েন্সড তারা কি বলছে যে ওই প্রেশারটা মানে নেওয়ার কোনো দরকার নাই মানে ওই ব্যাপারে কোনো চিন্তা করার দরকার নেই তুমি জাস্ট প্রবলেম গুলা নিয়ে চিন্তা করবা তুমি জাস্ট সময়টাকে এনজয় করার চেষ্টা করবা আর প্রথমবার যখন সিলেক্টেড হয়েছিলাম তখন তো ই ছিল না মানে ওই টাইমে তো কোভিড কোভিড পরিস্থিতি আর ছিল না তখন মানে ইংল্যান্ডে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল দুই তো বিদেশে একটা নতুন পরিবেশে আসতে পারে মানে যে জিনিসটা আমি জাস্ট টিভিতে বা এতে দেখতে পারতাম যে বা বাইরের দেশে এত শীত ওইটা আমি ওইখানে ডিরেক্টলি থেকে ফিল করার সুযোগ পাইছি ওই দেশের মানে সারা বিশ্ব থেকে বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষের সাথে যোগাযোগ করার সুযোগ পাইছি ওই এক্সপিরিয়েন্সটা অনেক মানে সেরকম লাগছে আমার কাছে আর পরের বছর তো পরের বছর থেকে তো কোভিডের কারণে এটা সম্ভব হয় নাই দুইবার আরো আরো দুইবার বাইরের দেশে যাওয়ার একটা সুযোগ ছিল সেটা মিস করছি বাট তারপরেও মানে এক্সপিরিয়েন্সটা মানে খুব বেশি একটা খারাপ হয় নাই অনেকদিন পার হয়ে গেছিল যখন আর কি জানতে পারি তো ওটা আর কি মাথাতেই ছিল না যে চান্স পাইতে পারি তো আর কি একদিন আর কি ইতিহাস ভাই আর কি বললো যে জরুরি কথা আছে ফোন দিতে তো তখন আমার মাথা ছিল যে এরকম কিছু হতে পারে আমার মানে কেন কোন আইডিয়া নাই তারপর আর কি যখন বললো চান্স পাইছি তো আমার কয়েক সেকেন্ড লাগছে মানে বুঝতে আসলে কি হইতেছে এখানে তারপর আর কি ফোন কেটে তারপর পরিবারের সবাইকে জানাইলাম তো ওরা কত খুশি এটা তো মানে বুঝাই যাচ্ছে তার তখন আর কি আমি ইন্ডিয়াতে ছিলাম তো আর কি কিভাবে অংশগ্রহণ করব মানে বাংলাদেশে ফেরত যাওয়া লাগবে নাকি কিভাবে যাব করোনার জন্য আর কি বাংলাদেশে ফেরত যাওয়াটা একটা কঠিন ব্যাপার ছিল তখন তো ওটা নিয়ে কিছুটা দুশ্চিন্তা ছিল আবার ওইখানে তারপরে কি ঠিক হলে ইন্ডিয়াতেই অংশগ্রহণ করব তো তখন কিভাবে রুম সেট আপ করব ক্যামেরা ঠিক করব তারপর ইন্টারনেট থাকবে কিনা কোনো সমস্যা হবে কিনা এসব নিয়ে অনেক দুশ্চিন্তা ছিল তারপর যাক ঠিক মতো দিতে পারছি প্রথম দিন আমি কোন প্রবলেম সলভ করতে পারি নাই একটা প্রবলেমের একটু অংশ করেছিলাম তারপর দ্বিতীয় দিন আর কি শুরুতে একটা জ্যামিতি ছিল তো জ্যামিতি আমার সব থেকে প্রিয় তো ওটা দেখে আর কি মানে একটু খুশি হয়েছিলাম হয়তো এটা কিছু দূর আগাতে পারবো তো ওই জ্যামিতিটা করতে প্রায় দুই তিন ঘন্টা লাগছে তো ওই দিন মোটামুটি ভালোই হলো তারপরে আর কি অনারেবল মেনশন পাইলাম মানে খুশি অনেক আগের বারের থেকে ভালো হয়েছিল একটু আমার তারপর জানার পর আর কি বাসার সবাইকে জানাইলাম তারপর হ্যাঁ মানে তারপর হলো তারপর আয়মোর আগে আর কি অনেক বেশি টেনশন বেড়ে গেছিল মানে প্রথমবারের জন্য আর কি দেশকে রিপ্রেজেন্ট করতেছি তো এটা আর কি মানে অনেক বড় টেনশনের বিষয় হয়ে গেছিল তারপর আর কি পরীক্ষার হলে যাওয়ার পর মানে পরীক্ষার আগে আরেকটা ই ছিল যে আমাদেরকে হয়তো মানে কোভিড এর পরিস্থিতি যদি অনেক খারাপ হতো তাহলে হয়তো আমাদেরকে বাসায় পরীক্ষা দিতে হতো সেই ক্ষেত্রে আর কি বাসার রুম সেট আপ করা নিয়ে অনেক ই ছিলাম চিন্তা ছিলাম 
পরে জানতে পারলাম যে আমাদেরকে হলো দেশে মানে কিছু আর কি জোনে ভাগ করে সেখানে পরীক্ষা হবে তো সেটার হওয়ার পর আর কি ওই চিন্তা থেকে রিলিফ পাওয়ার পর তারপর মানে ম্যাথ করলাম তারপর পরীক্ষা হলে গিয়ে মানে ফুয়াদ ছিল আমার সাথে তো তারপর হ্যাঁ ওইখানে আর কি পরীক্ষা দিলাম মানে পরীক্ষার আগে হলো ফুয়াদের সাথে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলে আর কি মানে মাইন্ড ফ্রেশ করে দিয়েছিলাম তো সেটা আর কি অনেক হেল্প করছিল তারপর হ্যাঁ তারপর পরীক্ষা দিলাম আর মানে তারপর তো আর কি বাকিটা মানে পরীক্ষা দিয়ে খুবই ভালো লাগছে এবারে কোয়েশ্চেন গুলার ভাবছিলাম যে খুবই খারাপ করছি সবাই হয়তো অনেকগুলা সলভ করে ফেলছে মানে পরে জানতে পারলাম যে আচ্ছা মানে খুব একটা খারাপ হয় নাই আরকি তো তারপর আর কি দ্বিতীয় দিন পরীক্ষা দিলাম আর আচ্ছা তো আর কি বাকি আছে আমি মাঝখানে ছিলাম না তো আসলে আমার নেট একটু প্রবলেম ছিল আর কি তো আমি লাস্ট প্রশ্ন যেটা বললাম আমার মানে এটা আগে সেকেন্ড লাস্ট ছিল আর কি আমাদের মধ্যে যারা ক্যাম্পে অনেক দিন ধরে কোন বিষয়ে দক্ষ যেমন দিশা যেমন বলছো যে আমার খুব ভালো লাগে আমার যেমন নাম্বার সিল খুব ভালো লাগতো তো ক্যাম্পের এই জিনিসটা খুব মজার থাকে যে যে জিনিসটা খুব ভালো পারে সে কিন্তু বাকিদেরকে শিখায় সেটা সে নিজেই ক্লাস নিয়ে নেয় যে আচ্ছা আমি আজকে হয়তো মডেল একটা ক্লাস নিব বেসিক ক্লাস বা আমি জ্যামিতে পারি আমি তো কোয়ার্ডিনেট জিওমেট্রি নিয়ে একটা ক্লাস নিবো এরকম কিছু একটা থাকে আর কি তো আমাদের একটা ভাইয়া ছিল ওই আমার তো সিনিয়র ভাই ওই ভাইয়ের একটা খাতা ছিল ওই ভাইয়া যতটা ক্লাস আছে যত আনডন টার্ম শিখেছিল সে প্রতিটা আনডন টার্ম লিখে রাখছিল এবং সার পাশে লেখা ছিল যে সে বাসায় গিয়ে আগামী এক বছর কি কি বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করবে তো দেখা যেত যখন কম্বিনেন্স ক্লাস হইতো অনেক টার্মোলজি ইউজ করতো যেটা আমরাও শুনি নাই যেহেতু আমরা তখন বেসিক জুনিয়র বা সেকেন্ডারি ক্যাটাগরিতে ভাই প্রতিটা টার্ম এভাবে নোট করতে এবং তার কাছে মনে হইতো যে তাকে নেক্সট ইয়ারে যখন ক্যাম্পে আসতে হবে তাকে যেন এই বিষয়গুলো সে অ্যাটলিস্ট জেনে থাকে আরকি তো প্রত্যেকে কম বেশি তোমাদের এক্সপিরিয়েন্স থাকে আমার কাছে এই জিনিসটা মনে হলো যে ক্যাম্পে প্রথম থেকে আসলে ধরে নিতে টাইম লাগে যে আসলে আমি যে জিনিসগুলো নিয়ে পড়ে আসছি বা যে যেগুলো দিয়ে হচ্ছে আমি ন্যাশনালটা পার করতে পেরেছি হয়তো আসলে এর বাইরে অনেক জিনিস পড়তে হবে অনেক জিনিস জানতে হবে অনেক প্র্যাকটিস করতে হবে তো এইটা নিয়ে সবে আসলে নিয়মিত প্রস্তুতি নেওয়া থাকে আর কি তো আমাদের আমাদের সময় এটা দেখছি যে মানুষজন যখন অলিম্পিয়ার ডিসিশন তো ডিসেম্বর হয়ে থাকে মানুষজনের বার্ষিক পরীক্ষার পরে দশ বারো দিন একটু ধুমধাম প্রিপারেশন নেওয়ার চেষ্টা করে বিভিন্ন জনকে বলে ভাই কি হয় প্রিপারেশন নিব এবং তারা মনে করে তারা এক মাস প্রিপারেশন নিয়ে গণিত অলিম্পিয়াডটাকে খুব ভালো করবে বা তারা আসলে একটা লাস্ট এক মাস প্রিপারেশন নিয়মিত প্র্যাকটিসটা করে না তো তোমাদের কাছে এই ক্ষেত্রে প্রশ্ন যে আসলে নিয়মিত প্র্যাকটিসটা কি জরুরি কিনা না শুধুমাত্র এক মাস প্রিপারেশন নিয়ে এলেই আর তোমাদের কাছে মনে হয় যে অলিম্পিয়াডে তোমরা এত দূর পর্যন্ত আসতে পেরেছিল আর তোমরা আসতে দূর আসতে পারতা কিনা বা তোমরা কি নিয়মিত প্রিপারেশন নিতে কিনা এইটা হচ্ছে একটা প্রশ্ন আর সহায়ক প্রশ্ন হচ্ছে যে তোমরা এই যে যখন প্রিপারেশন নিতা এইটার জন্য তোমাদের একাডেমি যেটা পড়াশোনা যেটা আমরা সবাই কম বেশি বলছি স্কুলের পড়াশোনা স্কুলের রেজাল্ট বা স্কুলের যে টিচাররা বা তোমাদের অভিভাবকরা যেটা আশা করে তোমাদের ক্লাসের পারফরমেন্স সেইটাতে কোনোভাবে হ্যাম্পার বা কোনো খারাপ হয়েছিল কিনা বা কোনো দুইটাকে একই সাথে করা যায় কিনা যে একাডেমি পড়াশোনা প্লাস অলিম্পিয়াডের জন্য আমি নিয়মিত প্র্যাকটিস বা নিয়মিত প্রিপারেশন এইটা আর কি উচিত কিনা যে শুধুমাত্র আমি একটা মাস প্রিপারেশন বা শুধুমাত্র একটা সার্টেন টেন প্রিপারেশন দিব আমাকে এটা নিয়মিত করা লাগবে কিনা আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে সহায়ক প্রশ্ন যে আমি যদি নিয়মিত করি সেটা আমার একাডেমি যে পড়াশোনা আমার স্কুল বা কলেজের একাডেমি পড়াশোনা সেইটাতে কোনো বিঘ্ন ঘটবে কিনা বা বিঘ্ন ঘটে কিনা তোমাদের নিজেদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে তোমরা একটু সেটা উত্তর দাও এখানেও যেহেতু রু অফ দিয়ে শুরু করতে পারো তারপর আস্তে আস্তে বাকিরা আসো 
এটা আসলে মানে পার্সন টু পার্সন ভেরি করার কথা আসলে মানে হ্যাঁ এই জন্য আমি তোমাদের প্রত্যেকের এক্সপেরিয়েন্স কিছু বলতে যাচ্ছি জি সরি না এই জন্য এইটা যেটা আমার আমার কাছে এক রকম চিন্তা হয় আমার কাছে এক রকম হতে পারে এই জন্য প্রত্যেককে তোমাদের এক্সপেরিয়েন্স থেকে একটু বলো আচ্ছা আমি আর কি নিয়মিত করতে পাই নাই কোনো আমি যখন নরমালি একাডেমিক পড়াশোনার চাপ যখন কম থাকতো ওই টাইমে আমি দেখা যাইতো কোনো দিন খুব বেশি একটা কাজ না থাকলে আমি চার পাঁচ ঘন্টাও সময় দিতে পারতাম কোনো সমস্যা হইতো না আবার কোনো দিন যখন একাডেমিক পড়াশোনার চাপ অনেক বেশি থাকতো ওই দিন আমি খুব বেশি একটা টাইম দিতে পারতাম না হয়তো এক ঘন্টা চিন্তা করতে পারতাম পরে আর খুব বেশি একটা টাইম বাকি থাকতো না এইভাবে আর কি যখন আর কি পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে যখন টাইম পাইছি ওই টাইমে আমার মানে মোটামুটি আর কি অবসর টাইমে আর কি ম্যাক্সিমাম টাইম আমি করতাম তবে কেউ যদি নিয়মিত করতে চায় এবং সে প্রেশার যদি প্রেশার না আসলে মানে কেউ যদি নিয়মিত করতে পারে তার যদি একাডেমিক পড়াশোনায় কোনো ঝামেলা না হয় বা করা সম্ভব মানে ওইটা কোনো ঝামেলা না দুই তিন ঘন্টা টাইম দিতেই পারে এটা যার কাছে যেরকম যার যার কাছে যেটা ভালো লাগে আর কি ওইটা ওইটা করতে পারলে মানে ওইটাতে কোনো সমস্যা আসলে ভালো কথা না মানে আমার মতো আমি জাস্ট যখন কখনো কখনো দেখা যায় তো এক এক মাস ধরে মানে খুব বেশি একটা করা হয় নাই আবার কখনো কখনো এক দেড় মাস ধরে অনেক বেশি করছি এরকম হয়েছে মানে আমি নিয়মিত না করলেও এটা যদি কেউ নিয়মিত করতে পারে তাহলে মানে করতে পারলে কোনো সমস্যা নাই ওটা ভালো আমি সারা বছরই আসলে একটু একটু করে প্র্যাকটিস করতাম মানে খুব বেশি যে করতাম না না যখন যতটুকু সময় পাই আর কি সারা বছর একটু একটু করলে আসলে অনেক হয়ে যায় তো আর পড়াশোনা স্কুলে পড়াশোনার সাথে খুব একটা ঝামেলা হয় নাই মানে সারাদিন তো অনেক সময় কিছু সময় অঙ্ক করি কিছু সময় স্কুলে পড়া করি আর বাসা থেকেও তেমন কোনো ব্যাপারে প্রেশার দেয় নাই তো এর জন্য আর কি খুব একটা সমস্যা হয় নাই হ্যাঁ মানে অলিম্পিয়াডের প্রিপারেশন আর একাডেমিকের মাঝে মানে ব্যালান্সটা রাখতে হবে এমন না যে অলিম্পিয়াডের যে প্রিপারেশনটা এটা রুটিন করে একদম প্রতিদিন যে করতে হবে রুটিন ওয়েতে এটা করার কোনো দরকার নাই মানে যেটুকু করলে আসলে মানে এনজয় হয় মানে ম্যাথটাকে এনজয় করে করা যায় যেটুকু করলে রেগুলারলি কন্টিনিউ করতে হবে এবং যেটুকুতে এনজয়মেন্টটা থাকে সেটুকু করাটাই এনা আর কি সারা বছরে এভাবে আসলে অনেক ম্যাচ করে ফেলা যায় আর একাডেমিকের সাথে যে বিষয়টা এটাতে মানে কোনোটাকে যে একটা আছে আরেকটার উপরে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে এরকম না কিন্তু মানে দুইটাকেই ব্যালান্স করে তুলতে হবে হ্যাঁ তো এটাতে করার পরিমাণটা অনেক কম হয়ে যেত মানে এমন হতো যে বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে কোনো ম্যাথই করা হচ্ছে না তারপর আর কি আবার হঠাৎ করে আর কি ইচ্ছা হতো মাঝে মধ্যে ম্যাথ করার তখন হলো গিয়ে আবার অনেক ম্যাথ করে ফেলতাম কয়েকদিনে আর পড়ালেখার সাথে ক্লাসটা খুব একটা বেশি হয় না তার কারণ মানে মানে দুইটাকে আর কি ম্যানেজ করে ফেলা যাবে মানে ট্রাই করলে আর কি দুইটাকে একসাথে ম্যানেজ করে ফেলা যায় খুব একটা কষ্ট হওয়ার কথা না আমি আর একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই মানে একাডেমিকের সাথে অলিম্পিয়াডের प्रिपरेशन এটা তো ক্লাস করার আসলে কথা না আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে সেটা হলো একটা আরেকটাকে কমপ্লিমেন্ট করছে তো মানে একাডেমিকের পড়াশোনা গুলা অলিম্পিয়াডে যেরকম হেল্প করছে আসলে অলিম্পিয়াডের যে প্রবলেম সলভিং স্কিলটা ডেভেলপ হয়েছে ওইটা তো একাডেমিক মানে লেভেলে কাজে লাগছে 
আমি মনে হয় এই প্রশ্নটার সাথে একটু অ্যাড করি একটা জিনিস আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটা একটু রিলেভেন্ট সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের কারিকুলামে বা বাংলাদেশের ইংলিশ ভার্সন বা বাংলা ভার্সন বা ইংলিশ মিডিয়াম কারিকুলামে যদি বলা যায় যে এই যে বইগুলা আছে বিশেষ করে আমরা তো মনে সবাই মনে হয় এটা বুঝি যে বাংলাদেশের কারিকুলামের যে জ্যামিতি পার্টটুকু ঠিক আছে বা এটা মোটামুটি অনেকটা স্ট্যান্ডার্ড বলি আমরা অনেকেই সো তোমাদের ক্ষেত্রে কি মনে হয় যে জ্যামিতি বাংলাদেশে প্রচলিত পদ্ধতিতে যেভাবে আমরা আসলে শিখার চেষ্টা করি ঠিক আছে সেটা কি তোমাদের কাছে মনে হয় যে এভাবে শিখলে ভালো বা এভাবে শিখলে জ্যামিতি শেখার যে মূল উদ্দেশ্য গুলা বা যেভাবে শেখা উচিত আসলে জ্যামিতি বোঝার জন্য সেভাবে সেটা শেখাটা কি তোমাদের কাছে ওকে মনে হয় কিনা যদি না মনে হয় তাহলে তোমরা মনে করো যে কিভাবে শেখা উচিত আসলে আহ এটা যে কোনো কেউ যার জ্যামিতি সব থেকে ভালো লাগে সে বলতে পারো হ্যাঁ আমি আসলে স্কুলের বই দিয়ে প্রথমে শুরু করছি ওইগুলা মোটামুটি ভালোই লাগতো তারপরে আর কি মানে স্কুলের বই থেকে আর কি বেসিকটা আসছে এরপরে আর কি অন্য বাড়তি বই পড়ছিলাম ইংলিশ একটা বই আছে ইউক্লিডিয়ান জিওমেট্রি ইন ম্যাথ অলিম্পিয়ার ওই বইটা থেকে আর কি সব থেকে বেশি শিখছি তবে শুরুটা স্কুলের বই দিয়ে তো খারাপ না ভালোই আমার কাছে ভালোই লাগছে আমার প্রশ্নটা একটু মনে হয় স্পেসিফিক আর একটু করা যায় সেটা হচ্ছে যে আমরা যেভাবে জ্যামিতি পড়ি ধরে নাও যে আমাদের স্কুল কলেজে যেভাবে পড়ানো হয় ধরে নাও যে একটা উপবাদ্য আছে পরীক্ষা সিলেবাসে হচ্ছে তিনটা চ্যাপ্টার আছে তো তিনটা চ্যাপ্টারের মধ্যে থেকে ধরে নাও আমাদের যেটা পড়ে আসছে আমরা ছোটবেলায় ক্লাস সিক্স সেভেন এইটা ধরে নাও বাইশ নম্বর উপবাদ্য তেইশ নম্বর উপবাদ্য চব্বিশ নম্বর উপবাদ্য এই তিনটা উপবাদ্য সরাসরি মুখস্থ করলে পরীক্ষার হলে তুমি একটা উপবাদ্য অবশ্যই পাবা এবং সেটা লিখে আসতে পারবা ঠিক আছে আমি যদি ভুল না করি এখনো বেশিরভাগ স্কুল কলেজে এরকম ভাবে জ্যামিতি পড়ানো হয় ঠিক আছে তো দিন শেষে এটা কি খুব বেশি পরিমাণে ইফেক্টিভ এন্ড কাজে লাগে কিনা বা আমরা আসলে নিজেদের ক্ষতিও করি কিনা বলে তোমার মনে হয় আসলে কিভাবে পড়া উচিত জ্যামিতি গুলো যদি স্কুলের বইগুলাও বলি যে একাডেমিকের বইগুলো আমাদেরকে অনেক বেশি হেল্প করে শিখতে সেই থেকে কিভাবে পড়া উচিত ওইভাবে মুখস্থ করে শিখলে তো অবশ্যই লাভ নাই মানে প্রথমে তো নিজে অনেকক্ষণ চেষ্টা করা লাগবে আর কি মানে কোন একটা উপবাদ্য নিজে আর কি প্রমাণ করার চেষ্টা করা লাগবে কোন আইডিয়া না পেলে অনেকক্ষণ যদি আটকায় থাকি তখন হয়তো কারো অভিজ্ঞ কারোর কাছ থেকে একটু হিন্ট নেওয়া আবার চেষ্টা করা যেতে পারে কিন্তু প্রথমে যদি উপপাদ্যের মানে কি প্রমাণ করতে হবে এটা পড়েই তারপর প্রমাণটা দেখে ফেলি তাহলে খুব একটা মনে হয় না লাভ হবে আচ্ছা এটাতে কি অন্য কেউ কিছু অ্যাড করতে চাও এখানে আমি একটু বলি যেহেতু আর কেউ কেউ আমার খুব ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স আছে তো আমাদের সময় তোমরা তো ম্যাথা সৃজনশীল পেয়েছো আমাদের সময় ম্যাথা সৃজনশীল ছিল না তো আমি অনেক বইরা তোমাদের তুলনায় আর কি দেখা তো যেটা হচ্ছে যে ম্যাথা আমাদের সময় উপবাদ্য এরকম যেটা পায়ল যেটা বললো আর কি যে লিটারেলি উপবাদ্য মানুষজন এভাবে পড়তো উপবাদ্য ছয় নাম্বার এটা সাত নাম্বার এটা তো আমার একটা স্কুলের একটা পরীক্ষায় আমি একটা ফ্রেন্ডের নাম ডিসকোস করছি না আমার মনে আছে যে একটা উপবাদ্য আছে আমাদের তো উপবাদ্য টাইটেলটা বলেছিল যে তোমাকে বিশেষ নির্বাচন ইংলিশে যেটা বলে আর কি তো তোমাকে এই স্টেটমেন্টটা প্রুফ করতে হবে আর কি এখন আমার ফ্রেন্ড আমাকে জিজ্ঞেস করতেছে যে পরীক্ষা হলো যে আচ্ছা এটা কয় নাম্বার উপবাদ্য উপবাদ্য আট নাম্বার না নয় নাম্বার তো আমার পাশের যে ফ্রেন্ড ও মজা করে বলছে যে উপবাদ্য নয় নাম্বার ও লিটারেলি উপবাদ্য নয় নাম্বার লেখলো টাইটেল লেখলো বিশেষ নির্বাচন ছবি টবি আগে নয় নাম্বার সলভ করে আসছে পরে তার পিছনে ফ্রেন্ড বলছে না এটা উপবাদ্য আট নাম্বার পরে সে আবার কেটে উপবাদ্য আট নাম্বার লেখছে মানে তার কাছে আমার পরীক্ষার পরে মনে হয়েছে যে সে হচ্ছে উপবাদ্য নাম্বার অনুযায়ী ব্যাপারটা যা শোনা হয় ফিগার আউট করে আসছে যে উপবাদ্য আট হলে এটা নয় হলে এটা সে বিশেষ নির্বাচিত উপবাদ্য আট নাম্বার মিলায় পরে নেয় আর কি কিন্তু আমার যেটা ভালো লাগে আমি পাইলার কথা সাথে একমত যে আমরা যেভাবে পড়ে আসছি যে তোমার একটা উপবাদ্য থাকতে বিচার করে কিন্তু অনেকগুলো এক্সারসাইজ থাকতো কেউ যদি নিজে নিজে এক্সারসাইজটা সলভ করার প্র্যাকটিসটা শুরু করে সেটা কিন্তু তার আসলে শুরু এরপরে যেমন দিশা যে বইয়ের কথা বললো আমরা যেমন আমাদের সময় জিওমেট্রিক রিভিজিটেড বইটা পড়তাম তখনকার ভাইয়ারা এটার বাংলা একটা করার চেষ্টা করছিল জ্যামিতির দ্বিতীয় পার্ট যেটা আমার লাইফের যদি বই বলো ম্যাথামেন্টের প্রথম দিককার বই আর কি যেগুলো হচ্ছে আমরা ক্লাসের বই বাদ দিয়েও কিছু শেখার চেষ্টা করছিলাম এবং বই ওই বইয়ের স্টাইল যদি দেখো বইয়ের স্টাইল হচ্ছে তোমাকে ফার্স্টে কিছু থিওরি নিয়ে আলোচনা করছে একটা দুইটা হয়তো সমস্যা দেখায় দিচ্ছে পরে কিন্তু একটা হিউজ নাম্বার অফ এক্সারসাইজ 
যে তোমাকে আসলে এক্সারসাইজ করতে হবে ব্যাপারটা হচ্ছে তুমি আমি যতটুকু বুঝি আর কি আমার কাছে মনে হয় যে তুমি একটা জিনিস শিখে তারপর এটাকে নিয়ে অনেকক্ষণ চিন্তা করে এক্সারসাইজ গুলো সলভ করা এবং আমরা তো আমাদের টেন্ডিস থাকে যে আসলে ফার্স্টে সলিউশনটা দেখে ফেলা বা ফার্স্টেই সলিউশনটা দেখে ওইটা কপি করে ফেলা এইটা করলে আসলে প্রবলেম সলভিং এর যে ধৈর্যটা ধৈর্য কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ এরা সবাই যখন অলিম্পিয়ার দেয় এদের কিন্তু সাড়ে চার ঘন্টা ধরে চিন্তা করতে ক্ষমতা দেওয়া হয় যে তুমি সাড়ে চার ঘন্টা চিন্তা করে তুমি একটা প্রবলেম দুইটা প্রবলেম তিনটা প্রবলেম সলভ করতে হবে আমরা কিন্তু রিয়েল লাইফে কখনোই একটা প্রবলেম আমাদের পরীক্ষার প্যাটার্ন বলো বা আমাদের স্কুল কলেজের পড়াশোনা বলো আমাদের কেউ কিন্তু এমন বলে না যে তোমাকে আধা ঘন্টা দিলাম তুমি একটা সমস্যা নিয়ে চিন্তা করার উত্তর দাও আমরা সবকটা টেকনিক জানি এইটা নিয়ে আর্ট অ্যান্ড ক্রাফ্টে সুন্দর একটা ফার্স্ট অর্থ একটা খুব ভালো আছে যে আমরা প্রবলেম সলভ হয় নাকি হচ্ছে আমার প্রবলেম সলিউশন করে আর ইয়ে করি দুইটা টার্ম নিয়ে আলোচনা করতে আর কি তো তোমরা এটা নিজের একটু চাইলে পড়তে পারো যে আসলে আমার প্রবলেম থিঙ্ক করি নাকি জাস্ট আমি একটা প্রবলেম কয়েকটা প্যাটার্ন পরে আসছি আমি সুদ এগুলো নিয়ে খালি সলভ করতে পারি বাকিগুলো নিয়ে আমি চিন্তা করতে পারি না তো এই প্র্যাকটিসটা কিন্তু আসলে আমাদের জ্যামিতে বইটা কিন্তু গ্রো করে দেয় বা আমাদের বইগুলো কিন্তু এরকম থাকে যে তোমাকে যখন তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করো পরে একটা এক্সারসাইজ পার্টটুকু থাকে কিন্তু আমরা কখনো এক্সারসাইজ নামও থাকে নিজে করো কিন্তু আমরা কি করি এটা কখনো আমরা নিজে করি না আমরা হয়তো কোচিং এ বা কোন গাইড বই বা কোন একটা কিছু থেকে মানুষ করে দেয় সেটা আমরা পড়ি নট আমরা নিজে করি এটা নিয়ে আমরাও কিন্তু কথা বলি এটা নিয়ে মনিষ দাদা বা আমাদের যারা সিনেমা তারা কিন্তু কথা বলতো যে বইয়ের চ্যাপ্টার হচ্ছে নিজে করো কিন্তু আমরা কখনো এটা নিজেরা করি না আরকি তুমি যদি টাইম নাও যেমন আমার মনে আসছে যে একটা সম্পাদ্য ছিল যে একটা ত্রিভুজ দুই বাহুর অন্তর এইরকম একটা সম্পাদ্য ছিল আরকি ক্লাস নাইন টেন এটা আমাকে আমার নিজে নিজে সলভ করতে অনেকক্ষণ চিন্তা করতে হয়েছে কেন অনেক ড্র করতে হবে কিভাবে কি করতে হবে আর কি এবং এগুলা করতে যে আমরা বুঝলাম যে ব্যাক ক্যালকুলেশন বলে একটা টার্ম আছে যে তুমি আগে মিলাই দিয়ে পরে এইটা কিভাবে মিলাই তো সেটা নিয়ে চিন্তা করা যায় তো আমাদের বই আসলে অনেক ভালো আমার মতে কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে আমরা যেভাবে পড়াশোনার করি বা আমাদের যে মেথডটা করি সেইটা হয়তো কোন একটা জায়গায় আমাদের রং কিন্তু আমাদের বই ব্যক্তিকটুকু গ্রো করার জন্য আসলে ভালো কিন্তু হয়তো আমরা সেই গাইডলাইনে থাকি না বলে আমাদের কাছে ব্যাপারটা আসলে ওর যে উদ্দেশ্যটা সেই উদ্দেশ্য আমাদেরকে সার্ভ করতে পারে না এটা হচ্ছে আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন আর কি ধন্যবাদ ভাইয়া আমার হচ্ছে জ্যামিতি নিয়ে প্রশ্নটা ছিল তো জ্যামিতি তো বাংলাদেশ অলিম্পিয়ার টিম গুলো অনেক সবসময় মোটামুটি অনেক ভালো করে আসে তো আমরা একটু কমিউনিটিক্স এর দিকে যাই কমিউনিটিক্স একটু অ্যাডভান্স পার্টে এসে ম্যাথ অলিম্পিয়ারে মানুষজন একটু শেখে আমি অ্যাডভান্স পার্ট বলতে বোঝাচ্ছি ধরে নাও যে আমাদের বইতে তো একাডেমিক বইতে হায়ার সেকেন্ডারি বা সেকেন্ডারি তো হয়তো কিছুদিন পর শুরু হচ্ছে আবার হবে তো ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে যে যে কমিউনিটিক্স এর পার্ট টুকুতে তোমরা যে মনে করো যে হ্যাঁ আমার কমিউনিটির সব থেকে বেশি ভালো লাগে তো আমি যদি বলি দুইটা প্রশ্ন একসাথে করি যে ধরে না একটা প্রাইমারি স্টুডেন্ট হ্যাঁ যে আসলে কমিউনিটিক্স কে জানে না তার আসলে কমিউনিটিক্স এর অ্যাপ্রোচটা কখন থেকে শুরু করা উচিত বা কিভাবে চিন্তা করা উচিত এটা হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন যেহেতু আমরা অনেক সময় দেখি যে ম্যাথ অলিম্পিয়ারে জুনিয়র বা সেকেন্ডারি ক্যাটাগরিতে মাঝে মাঝে একটু আগেই দেওয়া হয় প্রবলেম গুলো হায়ার সেকেন্ডারি বা হায়ার সেকেন্ডারি আগে অনেক বেশি ইজি হয় এবং অনেক বেশি পরিমানে সহজের বা মজাটা বোঝা যায় আসলে তো যার ভালো লাগে কমিউনিটি সব থেকে বেশি সে বলতে পারো আর যদি কারো ভালো না লাগে তাহলে যে কোনো একজন শুরু করে দিতে পারো ধরে নেই যে সবারই খারাপ লাগে কিন্তু ধরে নেওয়া যায় যেহেতু বাংলাদেশের তোমাদের কি মনে হয় তাদের জন্য বলছি 
प्रस्तुति प्रस्तुति विषय आलोचना इच्छा लाइव कर इच्छा तक आई एम प्रतिजोगा तर অভিজ্ঞতা শেয়ার করবেন কোয়াদ যেমন জুনিয়র এর থেকেই তার শুরু করেছিল অলিম্পিয়াড তো তারা তার এক্সপ্লেইন করে বলবে আমি যেমন আমি ওইখানে ক্যাট করে ফেলে যে যখন আমরা জুনিয়র লেভেল আসছিলাম বা আমি যখন আমি নিজেও জুনিয়র এর প্রথম অংশন করেছিলাম তো তখন গনারেটর প্রবলেম গুলো জাস্ট এইরকম থাকতো যে হয়তো তোমার কাছে এইজন এতজন পিপল আছে হ্যান্ড শেক করছে কয়টা হ্যান্ড শেক হবে সো এটার জন্য যে তো আমার প্রত্যেক বিষয়টা তখনই জানা লাগবে সেটা না আমি জাস্ট আমার একটু কমন সেন্স বা আমি ঠিকমতো প্রবলেমটা ধরে বুঝতে পারছি কিনা सल्यूशन बेर कर बोलते पंद्रह बहुलभ्यना नियमित जखी तुम भलो लगे जख मन तुम्हारे तुम से आलोचना करते खुबी कमन देखे विशेष ग्रुप डिसेम्बर मासन सब पंद्रह दिन प्रिपारेशन चाहिए तो बेपारे पंद्रह उठे ना खबर खेती 
কোনো চিন্তা করে আমি ফলোশন করতে পারি নাই হয়তো আমি টেকনিকটা জানতাম বা আমি হয়তো টেকনিকটা জানি কিন্তু আমি লিখতে পারি নাই যেমন ফুয়াদের কথাটা ছিল যে আমি ইংলিশ টাইমটা ধরতে আমার টাইম চলে গেছে তো এখানে আসলে কি চাইছে আমি চিন্তা করছি যে আচ্ছা আমি এই ইংলিশটা বাংলা অনুবাদ করি এইরকম অনেকের অনেক এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু এদের প্রত্যেকটা যদি কমন চিন্তা করো কমনটা হচ্ছে আসলে এরা প্রতিনিয়ত কিন্তু শেখার জন্য চেষ্টা করে গেছে তারা একটা সময় কিন্তু হাল ছেড়ে দেয়নি এই জন্যই তারা কিন্তু আমাদের দু হাজার একুশ সালের যে কোনো তোমার আন্তরিক পেছন সেখানে প্রত্যেকেই তার অংশগ্রহণ করতে পেরেছিল আরকি তো মোটামুটি এই আমার তরফ থেকে আমি অনেক প্রশ্ন করছি এবং অনেকক্ষণ ধরে লাইভ হয়েছে আমার কাছে খুব ভালো লাগছে ওদের সাথে কথা বলো ওদের সাথে এমনি আমাদের হয়তো আগে কথাবার্তা হয়েছিল কিন্তু এত প্রাণমন তা আলোচনা হয়নি আমার কাছে মনে ওরাও খুব ব্যাপারটা এনজয় করছে তো আমরা মনে হয় প্রায় দেড় ঘন্টা মতো লাইভ করছি এখনো স্থির মানুষজন আমাদের সাথে আসে আমি মাত্র খেয়াল করলাম যে দেড় ঘন্টা হয়ে গেছে আর কি আমার প্রশ্নের জন্য হয়তো তোমরা হয়তো বরফিল করণে আশা করি তোমাদের তোমাদের আসলে জিনিসগুলো এই প্রশ্ন তোমরা হয়তো তোমাদের ফেসবুকে পাও বা ফোন দিয়ে তোমাদের স্কুলের মানুষজন শেয়ার করে তো আই গেস আমরা একটা ভালো আলোচনা হয়েছে আমরা প্রায় শেষের দিকে চলে আসছি তাহলে কি সে আয় মতো অংশ নিতে পারবে কিনা তো আশা করতেছি তুমি তোমার উত্তরটা পেয়ে গিয়েছো তাও চেষ্টা করতে থাকো চেষ্টা করতে দোষ নেই পনেরো ঘন্টার জায়গায় হয়তো ষোলো ঘন্টাও করতে পারো তাহলে যদি কোনো সফলতা পাওয়া যায় মানুষজন ধারণা করে নিলে অনেক বস্তি একটু কঠিন টাইম লাগে আর কি তো কোর তো একজন এই প্রশ্নটা করছিল যে আমি এটা এক রাতে শেষ করতে চাই তো আমাকে কি করতে হবে আমি এক রাতে বইটা পড়াটা শেষ করতে চাই তো বইয়ের অথর যে সেই অথর সেই অথর হচ্ছে কোরতে মানে কোরতে হচ্ছে ইমপ্লাই দিছে তুমি নট পলে চলে যাও নট পলে তুমি এক রাতে শেষ করতে পারবা তো উত্তরটা হচ্ছে তুমি নট পলে চলে যাও নট পলে তুমি এক রাতে শেষ করতে পারবা তো তোমরা যার উত্তরটা বোঝার চেষ্টা করবা তুমি নট পলে যাও যাইতে পারো নট পলে যাও তুমি পনেরো ঘন্টা প্রিপারেশন নিতে পারো ইনশাল্লাহ তুমি ভালো করতে পারবা আর কি তো ব্যাপারটা হচ্ছে আমারের থেকে মনে হয় আমরা শেষের দিকে চলে আসছি প্রায় তো আমার হচ্ছে দুইটা প্রশ্ন আছে লাস্ট আমি একটু জাস্ট অ্যাড করে দিই সেটা হচ্ছে যে এক নাম্বার কথা হচ্ছে যে তোমাদের এম থেকে ধরে নাও আমাদের তো বাছাই এবার হচ্ছে অনলাইনে সো যারা একদম নতুন আসছে তাদের জন্য তোমাদের কিছু বলার থাকলে সেটা বলতে পারো এবং সেটা স্বতঃস্ফূর্ত হবে প্রিপারেশন সংক্রান্ত বা হচ্ছে মেতালিম্পিয়াড গোল সংক্রান্ত যে কোনো কিছু বলতে পারো আর হচ্ছে আর একটা সেকেন্ড প্রশ্ন আমি এইটা অনেকের ক্ষেত্রে দেখছি যেটা হচ্ছে যে ধরে নাও কি যারা পার্টিসিপেট করে গত দুই তিন বছর বা তিন চার বছর থেকে পার্টিসিপেট করতেছে তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তারা রিজিওনাল স্টেজ পর্যন্ত অনেকটা গুছিয়ে হয়তো বা প্রাইজ পায় বা ভালো করে বা একটা লেভেল পর্যন্ত আসে সেটা নিয়মিতই হয় গত দুই তিন বছর টানা করতেছে কিন্তু সমস্যা যেটা হয় যে রিজিওনাল থেকে ন্যাশনালে আসার জন্য তার যে ফেসটুকু পার করতে হয় বা ন্যাশনাল থেকে ক্যাম্পে আসার জন্য যে ফেসটা পার করতে হয় সেই ফেসটা আসলে কোনোভাবে তারা একটা লুপ হোলের মধ্যে পড়ে গেছে যে কন্টিনিউসলি এটাই হচ্ছে সো তোমরা আসলে এটাতে কি মনে করো যে এটা সলিউশনের কোনো ওয়ে আছে কিনা আর হচ্ছে এই তো এই দুইটা প্রশ্ন এটা ফ্রি কোয়েশন যে কোনো কেউ অ্যান্সার দিতে পারো আমরা রুবাবের কাছ থেকে শুনি আগে তারপর আমরা হামিমের কাছে যাব কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ন্যাশনাল ভালো করতে পারছে না বা ন্যাশনাল থেকে ধরে নাও যে দেখা যাচ্ছে যে সে ক্যাম্পে খুব বেশি পরিমানে ভালোভাবে ডাক পাচ্ছে না সো এই যে মিডিল ফেসটা ঠিক আছে দুইটা লেভেলের মাঝে মাঝখানে একটা জায়গায় কন্টিনিউসলি লুপ হোলের মধ্যে পড়ে যাওয়া সেই তাদের জন্য তোমার কোনো সাজেশন আছে কিনা বা তাদের এই ফেসটা পার করার জন্য তোমাদের এম থেকে তোমরা নিজেদের কোনো এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে চাও কিনা এই জিনিসটা আমিও ফেস করছিলাম তবে ন্যাশনালে মোটামুটি প্রথমবার আমি এই প্রবলেমটা ফেস 
जगह <laughs> मोटाम मन अच्छा आनंद ने मजा मैं <laughs> 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 प्रेसार पुरस्कार प्रत्येक आलोचना करते 
সবাই কিন্তু একই কথা দেখবো যে বলেছে তারা অনেক বই পড়েছে তারা অনেক বই থেকে শিখেছে তারা অনেকক্ষণ সলভ করেছে এবং তারা কিন্তু জাস্ট আই এম ওর জন্য অনেকগুলো পরীক্ষা দিয়েছে তো এই ব্যাপার কিন্তু কাজ করবে তুমি যতই গুলো দিবা তুমি ততই কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স হবা मीटर जाए তাহলে তারা একসাথে কখন আবার একসাথে মিলিত হবে তো এইটা কিন্তু লসের গসের সমস্যা কিন্তু হয়তো তোমাদের প্র্যাকটিস অভাব বা তো তুমি ইউরাইট করতে পারছো না বলে সমাধান করতে পারছো না গণিত অলিম্পিয়াডের বেসিক প্রবলেম গুলো কিন্তু বাছাই বা অলো বা আঞ্চলিক বলে এই ধরনের বা এই ধরনের হয়ে থাকে আর কি তো এইটা আসলে তোমাদের নিজেদেরকে বুঝতে হবে যে কেন তোমরা পরে লেভেলে যেতে পারছো না একটা হয়তো জেনারেটিক আমরা কারণ বলতে পারি আসলে কিন্তু জেনারেটিক করে মূল কথা হচ্ছে তোমাকে ম্যাথে এনজয় করতে হবে তুমি যদি কোনো প্রেশার নিয়ে করো যে আমাকে পাইতেই হবে হয়তো সেক্ষেত্রে আসলে ব্যাপারটা ভালো না হইতে পারে এবং এটা দেখবো যে কোনো প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যে কোনো উৎসবের ক্ষেত্রে কিন্তু সত্যি সবাই অংশগ্রহণটাকে কিন্তু বেশি বলে তুমি যদি অলিম্পিকের কথা চিন্তা করো অলিম্পিকেও কিন্তু বলো যে অলিম্পিকের পার্টিসিপেন্ট একটা বড় বিষয় তো সবকিছুই আসলে তুমি তোমার সার্টিফিকেশন লেভেলটা হবে চিন্তা করতে হয় কি তো লাস্ট অফ অল যে তোমরা সবাই করোনার আগে গুরুত্ব সবচেয়ে অংশগ্রহণ করেছিলা তো ন্যাশনাল একটা উৎসব হইতো আঞ্চলিক একটা উৎসব হইতো তো আমরা করোনার মধ্যে আসলে অনেকেই অনেক কিছু হয়েছে আমরা প্রতিবারে সেটা বোঝা আসলে এটা আমরা কেউ আঁকে থেকে হয়তো চিন্তা করি নাই কিন্তু তোমরা কতটুকু গণিত উৎসবটাকে মিস করো জাস্ট এক লাইনে যদি বলো যে ওকে বা গণিত বা গণিত অলিম্পিয়াডটা তোমার লাইফের একটা ভালো বা জাস্ট একটা লাইন দেখার মন্তব্য আর কি এটা গণিত উৎসব হতে পারে গণিত অলিম্পিয়াড নিয়ে হতে পারে যেকোনো কিছু নিয়ে হতে পারে আর কি জাস্ট এক লাইনে একটা তোমাদের মতামত দিয়ে দিতে পারো আর আরেকটা হচ্ছে সবাই প্রশ্ন করতেছে আসলে গণিত অলিম্পিয়াডে এমন কোন সমস্যা দেয় না যেটার জন্য তোমার ক্যালকুলেটার ব্যবহার করতে হবে তো আসলে ক্যালকুলেটার লাগে না কোন অলিম্পিয়াডে বিশেষ করে গণিত অলিম্পিয়াড বলো আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াড বলো কোন অলিম্পিয়াডে ক্যালকুলেটার কোনো ব্যবহার নেই এটা আসলে স্কুলের পরীক্ষা না এটা তোমাকে আসলে যত না তোমার ক্যালকুলেশন করতে তার তোমাকে চিন্তা করতে হয় কারণ দেখো দিশা কিন্তু তিন ঘন্টা ধরে একটা প্রবলেম চিন্তা করছে হয়তো সে সলিউশন লিখছে এক পেজ বা দুই পেজ কিন্তু সে কিন্তু চিন্তা করছে দুই ঘন্টা ধরে যে কিভাবে অ্যাপ্রোচ করতে হবে কি কোথায় কোন জায়গায় গেলে আমাকে এইটা উদ্দেশ্যটা সলভ করতে হবে আরকি তো আমার তরফ থেকে হচ্ছে গণিত অলিম্পিয়ার বা গণিত উৎসব আমরা যেহেতু অনেকদিন গণিত উৎসব করতে পারছি না ডিউ টু প্যান্ডেমিক এর একটা অবস্থা ছিল এখন আসলে অবস্থাটা আমরা বলছি ভালো কিন্তু আসলে জানি না পরিস্থিতি সামনে কেমন যাবে সবাইকে কোভিড এর টিকা নেওয়া হচ্ছে বা এরকম একটা পরিস্থিতি চলছে এর মধ্যে আমাদের প্ল্যান আছে যে এবার কিছুটা অফলাইনে নেওয়ার জানি না সময় বলে দিবো সেটা করতে পারবো কিনা কিন্তু তোমরা যেহেতু সবাই গরণের আগে থেকে অংশগ্রহণ করেছিল তো তোমরা গণিত উৎসবের সবাই যেটা বলা যেমন গত বছর একটা ছিল যে গণিত অলিম্পিয়াডের চুস চাই বিস্কুট চাই এই নিয়ে অনেক একটা আমরা নিজেরা কিন্তু অনেক মজা করি ঠিক আছে তো তোমাদের সেই তোমরা কি মিক্সটা করছো বা যেমন তোমরা অলরেডি আই এমন একটা এক্সপেরিয়েন্স বলা যায় তোমরা আই এমন দিয়েছো কিন্তু এটা যদি অফলাইনে হইতো তোমাদের একটা কালচারের সাথে পরিচিত সুযোগ ছিল এক জায়গায় যেতে পারতা একটা গ্রুপ অফ পিপল এর সাথে ইন্টারাকশন হতো যেটা আসলে একটা লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্স তুমি এটা কখনোই যতই তুমি অনলাইন বলে এটা আসলে পসিবল না বলার মতো সে আছে চারজনই বলতে পারো আর কি ঠিক আছে তো রু আপ দিয়ে শুরু করো আমার জন্য গণিতের ব্যাপারে আমার যে ধারণা ছিল সেই ধারণাকে এক্সপ্লেন করতে আর কি অনেক সাহায্য করছে আর কি গণিতের প্রতি আমার ভালোবাসা অনেক বেশি করছে মানে অনেকটা মিস করি গণিত অলিম্পিয়াডের জন্য আসলে 
অনেক ফ্রেন্ড পাইছি তো তাদের সাথে আর কি অনেক দিন ধরে দেখা হয় না অনেকের সাথে এই দুই বছর ধরে আর কি অনেকের সাথে দেখা হয় নাই তাদের সাথে মানে গল্প আড্ডা এগুলো তারপর হ্যাঁ মানে ওই খাওয়া দাওয়া যেটা আর কি পরীক্ষার টাইমে মানে পরীক্ষার পর আর কি সবাই মিলে মানে কোয়েশ্চেন নিয়ে যে আলোচনা করতাম ওই ওই সব আর কি অনেক মিস করি এখন অনলাইনে তো আর কি ওইটা পসিবল হয় না যে মানে পরীক্ষা দেওয়ার পর সবাই মিলে আলোচনা করতে বসবো যে কে কয়টা করলো কিভাবে করলো ওইটাও মিস করি এই আর কি আচ্ছা ধন্যবাদ তাহমিদ ফুয়াদ বা দিশা কে বলবা কে আগেন বলো দিশা বলো গণিত উৎসব ক্যাম্প এগুলা আসলে জীবনের সবচেয়ে সুন্দর কিছু সময়ের মধ্যে কি কয়েকটা তো আশা করি খুব তাড়াতাড়ি আবার সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে আবার গণিত উৎসবে যাব ক্যাম্পে যেতে পারবো আমার হচ্ছে না তো আমরাও আসলে নতুন পিঠে আসলে কি মিস করি আর কি কিন্তু আমাদের প্রত্যেক লাইফে আই গেস একটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট আছে আর কি তো আমি অনেকক্ষণ তোমাদের অনেক প্রশ্ন করছি প্রশ্ন অনেক জর্জরিত করার চেষ্টা করছি তোমরা খুবই সুন্দরভাবে তোমাদের এক্সপ্লেন গুলো শেয়ার করছো যেটা আহ অনেকেরই প্রশ্ন থাকে এটা আমারও কিছু প্রশ্ন ছিল যে একজন আইও পার্টিসিপেন্ট দেখতে কেমন তারা কি করে কখন ঘুমায় কি পড়াশোনা করে তার অনেকক্ষণ পড়াশোনা করে কিনা তো এরকম অনেক প্রশ্ন ছিল আমরা ওই সব প্রশ্ন তোমাদের কিছু করার চেষ্টা করছি ঢাকায় এবং তারা নিবন্ধনের পরে হয়তো আমাদেরকে ফোন দেবো যে ভাই আমি নিবন্ধন করতে পারিনি এখন কি কোনো সুযোগ আছে কিনা তো এই বিষয়গুলো যেন এবারও না হয় এই জন্য তোমাদের এই আমরা যেমন শেয়ার করছি আমরাও সবাইকে জানার চেষ্টা করছি তোমাদের তরফ থেকে তোমরা সেগুলো জানাতে পারো আমরা খুব শীঘ্রই তারিখ এবং কি কি আলোচনা হবে সেটা ঘোষণা করা হবে আর ইম্পর্টেন্ট কথা ওরা যেহেতু সবাই ক্যাম্পের কথা বলছে এই বছর কিন্তু একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যে আমরা বিভাগীয় ক্যাম্প করব প্রতিটা বিভাগে আমরা ক্যাম্প গুলো করার চেষ্টা করব তার মানে ক্যাম্পের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ক্যাম্পের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে কিন্তু ক্যাম্পের অংশগ্রহণকারী সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে তো এবং প্রত্যেকে যেন এদের প্রত্যেকে কিন্তু আজকে আমাদের সাথে যারা ছিল প্রত্যেকে কিন্তু তাদের একটা কথা বলেছে যে তাদের লাইফের একটা খুব ভালো একটা রোল কিন্তু তাদের গণিত ক্যাম্পটা ছিল যে ওইখানে তুমি একটা গ্রুপ অফ বসে তুমি পরিচয় হতে পেরেছো একটা সিনিয়র গ্রুপ অফের সাথে পরিচয় করতে পারছো যাদের সাথে তুমি প্রতিনিয়ত ম্যাথ নিয়ে কথা বলবো এবং তারা হচ্ছে ম্যাথের চর্চাটা নিয়মিত করে তো এই এক্সপিরিয়েন্সটা পাওয়ার জন্য কিন্তু তোমাকে অবশ্যই এবং অবশ্যই রেস্টুরেন্ট করতে হবে রেস্টুরেন্ট করে তোমাকে বাসায় পরীক্ষা দিতে হবে বাসা পরীক্ষা যারা খুব ভালো করবে তাদেরকে আমরা পরবর্তী রাউন্ডে সুযোগ দিব এভাবে করে আমরা ক্রমান্বয়ে জাতীয় জাতীয় পরে ন্যাশনাল ক্যাম্প এবং এরপরে যারা আইয়ের মতো সুযোগ পাবে তারা সেই ছয়জন বা চারজন বা যারা হবে সেটা হচ্ছে আমাদের জন্য এবছর হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ রিপ্রেজেন্ট করবে তো সবাইকে অনেক ধন্যবাদ তারা সবাই দূর দূরান্ত থেকে এক একজন আসলে এক একটা জেলায় বা এক একটা জায়গায় আছে সেখান থেকে আসলে একটা আমরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে একসাথে এইরকম একটা প্রাণবন্ত কথা বলার জন্য আমি ফার্স্টে জয়েন করতে পারি আমি একটু নিজে ব্যস্ত ছিলাম 
তো মাঝে ওদের কথাগুলো শুনছিলাম পরে হচ্ছে আমি একটু ফ্রি হয়ে জয়েন করার চেষ্টা করেছি আর আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে আমি জানি না তোমার কাছে কেমন লাগছে আমার কাছে তো চমৎকার সেশন মনে হচ্ছে তোমাদের অনেক কিছু শুনলাম তোমাদের সঙ্গে অনেক কিছু কথাবার্তা হলো ফুয়াদ এবং পায়েলকে ধন্যবাদ প্রথম থেকে জিনিসটা হোস বা মেনটেন করার জন্য আর তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ থাকার জন্য আর কি আর যারা আমাদের সাথে ছিল এতক্ষণ যারা ভবিষ্যতে দেখবে তারা আসলে যদি অনেকগুলো গাইডলাইন কিন্তু দিয়েছে তোমরা যদি এই পুরোটা দেখো হয়তো ওদের কথার মাঝে কিন্তু ওরা কিভাবে প্রিপারেশন নিয়েছে ওরা কি কি স্ট্র্যাটেজি মেনটেন করতো সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছে এবং আমরা যখন সামনে প্রবলেম সলভিং নিয়ে আলোচনা করবো আমরা হয়তো ওদের থেকে কারো এজেন্ট বলবো যে তুমি এই প্রবলেমটা কিভাবে চিন্তা করছিল বলো তো ওদের থেকে আমরা প্রবলেম সলভিং বা ওদের মাইন্ডসেট বা ওরা চিন্তা কি কি করছিল সেটা নিয়ে আমরা সামনে আসবো আমরা খুব শীঘ্রই একাডেমিক সেশন যেগুলো আমরা গত বছর নিয়েছিলাম এই বছরও সেইটার আমরা একটা করার প্ল্যান করেছি তোমাদের সেগুলো ঘোষণাগুলো আসবে আর তো সবার জন্য শুভরাত্রি আবার আগামী কালকের কোন একটা লাইভে দেখা হবে আগামীকাল কোন একটা স্পেশাল লাইভ থাকার কথা আমার যতদূর মনে হয় আহ এটা তোমরা আমাদের ফেসবুক গ্রুপ এবং ফেসবুক যে পেজটা রয়েছে সেখানে জানতে পারবো আগামীকালকে আমাদের গণিত অলিম্পিয়ার পেজ একটি লাইভ রয়েছে এবং আমাদের আমাদের সেটা একটি স্পেশাল লাইভ হওয়ার কথা তো কালকে দেখা হতে পারে না হতে পারে বা গণিত অলিম্পিয়ার সাথে দেখা হবে আরকি তো আমার তরফ থেকে বিদায় ফুয়াদ যদি কিছু বলতে চাও তাহলে শেষ করে পড়তে মানে আমরা মনে হয় শেষ করতে পারি আরাম দুই ঘন্টার মতো হয়ে গেছে আরকি হ্যাঁ আমরা আসলে অনেকক্ষণ ধরে চমৎকার কথা জানতে পারছি এবং আজকে সব থেকে বড় যেটা আমাদের অ্যাচিভমেন্ট আমরা জানতে পারছি যে আইএমও টিম এর মেম্বারও সবাই নরমাল চাল ডাল ভাত এগুলোই খায় তো চিন্তা করার কিছু নাই আর অনেকে চশমা পরে আচ্ছা এখানে তিনজন চশমা পরে তার মানে চশমা পরলে তুমি হচ্ছে আইএমও তে যা চান্সটা বেশি প্রোবাবিলিটি টা বেশি তাই না আইএমও টিম ও এখানে তিনজন চশমা পরে তিনজন পরে না তিনজন চশমা পরে তিনজন চশমা পরে না আমাদের থেকে আচ্ছা 50 50 তার মানে চশমা না পরলেও হতাশ হওয়ার কিছু নাই গত বছর আমার টিমে তিনজন চশমা পড়তো তিনজন চশমা পড়তো না ঠিক আছে তো আপনি চশমা পড়লেও যেতে পারবেন চশমা না পড়লেও যেতে পারবেন ঠিক আছে भैया <laughs> তো ঘুমে থাকলে আমরা অনুরোধ করব যাতে সারা বছরই ঘুমে থাকে ওই যেই ভাই বলেছেন যে 15 ঘন্টা প্র্যাকটিস করবে ওই 15 ঘন্টা ঘুমাতে হবে তাহলে হয়তো আর এই বছর নেই চিন্তা নাই তো আমাদের লাইভ আজকে আমরা এখানেই শেষ করছি দেখা হবে আগামী কালকে স্পেশাল লাইভে সবাইকে শুভ কামনা শুভ রাত ধন্যবাদ